Hi, and welcome to our service. If you're new here, you may be wondering who we are and what this church is all about. Well, the heart of the matter is this. We're a group of people doing our best to love God and love those around us. One of the ways we express this love is through worship, because our God is truly amazing. He created everything, great and small, and His love for us is incredible, powerful, and completely unconditional. We also spend time looking into His Word, the Bible, and receive practical teaching to guide us along His path in our everyday lives. But it doesn't end when the service is over. Throughout the week, we gather in groups to serve, pray, reach out to our community, and sometimes just to hang out and have fun. Life is full of challenges, and none of us are perfect. But we believe that's one of the reasons God has brought us together. We're all here to help and support each other through each step of life's journey, because nobody should have to travel alone. So thanks for joining us today. No matter who you are, we want you to know you are welcome. Good morning, church. Good morning. Praise the Lord. God is good. And all the time. Amen. Devon Man Jeevita Lo, Mario Kao Diwari Michi, and Stutin Chi Aradhin Santi Mani Kichna, Mario Kao Kashan Bhatti Devani, Stutin Da Mani, Devani Kurtat Nata Satun Chadu Tamo. This Aradhan Ni Prayer Tun Chadu Tamo. I request everyone to bow down your heads and agree with me in this prayer. సర్వశక్తి మంత్రానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం నాన్న నిన్న నేడు రేపు ఏ కరీతి ఉన్నవాడు ఆరని వాడు మాట తప్పని వాడు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం స్థుతుల కరువులో స్థుతి సింహాసనాసీనులో నీకే స్థుతి స్థుతి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం నాన్న ఇక్కడ మేము అందరం కూడి మిమ్మల్ని స్థుతించడానికి మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి నాన్న మాకు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి నీకు వందనాం నాన్న మిమ్మల్ని స్థుతించున్నారు మిమ్మల్ని ఆరాధించున్నారు తండ్రి మీ సమ్మిది మా మధ్య నుంచి మనం వేడుకొంచున్నాం తండ్రి మీ ఆత్మతో మమ్మల్ని అందరిని నింపి తండ్రి మీరు ఎక్కడికైనా మమ్మల్ని కప్పి మాతో మాట్లాడి మరి మమ్మల్ని నడిపించి మన తండ్రి ఏవైతే విషయాలు తండ్రి మాకు మీ అవసరం ఉన్నదో ఏవైతే విషయాలు తండ్రి మేము ఇరుకుల్లో ఇబ్బందులు ఉన్నాయనా వేదంలో ఉన్నామో తండ్రి మాతో మాట్లాడి తండ్రి మమ్మల్ని ఆదరించి ఓదార్చి బలపరిచి నడిపించమని ప్రార్థిస్తాం పరిశుద్ధాత్మ దేవ సహాయం చేయండి నాన్న మమ్మల్ని మేము మీకు అర్పించుకున్నాం లాడ్ లాడ్ వీ గివ్ యూ ఫుల్ కంట్రోల్ ఓవర్ అవర్ లైఫ్ స్టూడే లాడ్ ఈవెన్ యూర్ ప్రైజింగ్ అండ్ వర్షిప్ యూ లాడ్ వీ బెగ్ ఫర్ యూర్ ప్రజెన్స్ యూర్ లాడ్ హెల్ప్ అస్ ఈవెన్ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ టు కమ్ లాడ్ వీ ప్రే ఫర్ దెమ్ టు కమ్ సూన్ వీ గివ్ your servant into your hands who is going to deliver the word today lord fill him with your spirit seven times and talk with us and guide us in jesus name i pray amen well, i request you to understand up let's praise and worship god andram kalsi randi yahova nu kurchi utsahagaram cheyidaman paata paadi anusuthinchara రండి యహోవాను కూచి ఉత్సాహ గానము చేయుదము రండి యహోవాను కూచి ఉత్సాహ గానము చేయుదము ఆయనే మన పోషకుడు నమ్మదగిన దేవుడని ఆయనే మన పోషకుడు నమ్మదగిన దేవుడని ఉత్సాహగానము చేయుదము 
How many of you are ready to sing a new song for God? All right. Please follow us and help us sing this song. Deva Mahonatra, Nikes Totraman, Pata Padi, and Sutin Shara did the Monday. Hallelujah. 
దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది అక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామంలో కూడి ఉంటారు అక్కడ నేను ఉంటానని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది దేవుని వాక్యం ఇది కూడా చెప్తుంది అబద్ధం ఆడజాలం దేవుడని సో ది వర్డ్స్ ఈస్ ది గాడ్ హిస్ ప్రజెన్స్ ఈస్ హియర్ and we should not let it walk past us amen ayana mal daati pokunda manandram mana swaramanam terichi ayana sthutinchi aaradhidamandi paata avasaram ledhu music avasaram ledhu let's all just lift up our hands and open our mouths and start praising and worship god you can sing your own love song to god just sing just praise and worship him hallelujah stuti 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 stotram ayana meeku mahonnatranik stotram mahagandanik stotram సర్వశక్తిమంతురానికే స్తోత్రం చదువుతున్నాడు మారని వాడు మాట తప్పని వాడు నీకు వందనాలు చదివిస్తున్నాం అద్వితీయ దేవుడు నీకే వందనాలు చదివిస్తున్నాం ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతులవ దేవుడు ఇచ్చిలవ తండ్రి సమాధానకర్త దేవానికే వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రము రౌద్రము కలిగిన దేవుడు పరాక్రమం కలిగిన దేవుడు నాయన రోషము కలిగిన వాడు నీకు వందనాలు చదివిస్తున్నాం నాయన ప్రేమ స్వరూపమైన దేవుడవు నమ్మదగిన దేవుడవు నీతి మంత్రం నాయన నా స్నేహితులు నీకు వందనాలు చదివిస్తున్నాం నా కొండ నా కోట నా ఆశ్రయ దుర్గం నీకు వందనాలు కమాన్ జస్ట్ ఎవ్రీ వన్ లిఫ్ట్ యువర్ వాయిస్ ఎస్ జస్ట్ డోంట్ బీ సైలెంట్ ఇన్ దిస్ ప్రజెన్స్ ఆయన సన్నిధి మన మధ్యలో ఉన్నప్పుడు మౌనంగా ఉండకూడదని లెట్స్ ఆల్ లిఫ్ట్ అవర్ వాయిసెస్ అండ్ ప్రైజ్ హిమ్ నా కొండ నా కోట నా ఆశ్రయ దుర్గం నీవే నాయన నీకు వందనాలు ఆపత్ కాలం అని నేను నమ్ముకున్న దేవుడు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం నన్ను స్వస్థపరిచి యహోవా రాఫా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన మా మధ్య నుండి యహోవా శమ్మా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం శాంతి సమాధానం కర్తవ్య దేవుడు యహోవా శాలోం నీకే వందనాలు స్థుతులు స్థుతులు స్తోత్రము నాయన నాకు సమస్తం సమకూర్చి దేవుడు యహోవా ఈరే నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం సమస్త పాపం నుండి సమస్త దుర్నీతి నుండి నన్ను విమోచించి యహోవా మెఫాలిటీ నీకే వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రము నాయన స్థుతి 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 స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం నీవేమై ఉన్నావో దాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు నాయన నీవేమై ఉన్నావో దాన్ని బట్టి నీకే వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం కమన్ చెల్స్ లెఫ్ట్ అవర్ వాయిసెస్ అండ్ ప్రైస్ లెట్స్ టేక్ ఎ మినిట్ అండ్ టాక్ విత్ హిమ్ థ్యాంక్ యూ జీసస్
స్తుతి 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 స్తోత్రం నాయన పరిశుద్ధాత్మ దేవానికే వందన చెల్లిస్తున్నాం నాయన మాలో ఉండి మమ్మల్ని నడిపించు ఆత్మ నీకే వందన స్థుతి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం మా జ్ఞానం బోధించువాడు సరైన మార్గంలో మమ్మల్ని నడిపించువాడు అనేకే వందనాలు స్థుతి స్తోత్రం ఆదరణకర్తమైన దేవానికే వందన చెల్లిస్తున్నాం నాయన ఇక్కడ కూడా మేమందరం నాయన డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఉందా అయినా నాయన అన్ని మర్చిపోయి మా స్థుతించడానికి మాకు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి మీకు వందనాలు నాయన వాక్యం నన్ను బోధింపబడుచుండగా తండ్రి మాతో మాట్లాడి మనం ప్రార్థిస్తున్నాం దావిద్ కుమారుడా మమ్మల్ని దాటిపోకయ్యా ఇలా నీ వాక్యం మేము వినకుండా తండ్రి ఎటువంటి అడ్డంకులు రాకుండా కృప చూపాను నాయన చెప్పబడుతున్న వాక్యం నాయన మా హృదయంలో నాటబడ్డానికి తండ్రి అది ఫలించి నాయన మేము అభివృద్ధి చెందడానికి తండ్రి మీ చిత్తానికి లోబడి జీవించడానికి సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం వాక్యం చెప్తున్న వారిని మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాం నాయన మీ కంచ మీ కాపుదల వారి మీద ఉంచి మీ ఆత్మతో వారిని నడిపించుతాను మాతో మాట్లాడమని మన ఆరాధన క్రమం అంతటిని మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాం క్రమముగా జరిగించి తండ్రి మీరే మహిమాగంత ప్రభావలు పొందమని ఏ సునామం వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి గుడ్ మార్నింగ్ God is good and all the time amen no matter what you're going to god is good amen let's get into the next section i request muni sister to share this week's worship message jinnu pradhan cheskoni mano devunni vakyam dwara stutidamu స్తోత్రం ప్రవ్వ స్తోత్రం తండ్రి హిసయ గోపదేవ మహోన్నతడ నీకే వందనాలు ప్రవ్వ ఇంతవరకు తండ్రి ప్రవ్వ మిమ్మల్ని స్థుతించి ఆరాధించడానికి మా అందరికీ మీరు ఇచ్చిన సమయం కొరకే వందనాలు ప్రవ్వ ఈ యొక్క రోజుని ప్రవ్వ తండ్రి మేమందరం ఎలా ఉన్నామంటే అది కేవలము తండ్రి మీ యొక్క రూప వలనే ప్రవ్వ దేవ మమ్మల్ని తండ్రి సజీవుల లెక్కలో ఉంచినందుకు వందనాలు ఇంకనూ మాకు సమయాన్ని ఇస్తున్నావు ప్రవ్వ ఇదిగో ప్రవ్వ తండ్రి మీరు ఇచ్చిన సమయాన్ని ప్రవ్వ తండ్రి మేము కరెక్ట్గా వినియోగించుకోవడానికి సహాయం చేయండి ప్రవ్వ ఇదిగో ప్రవ్వ మరి వాక్యము ధ్యానించి చుండగా ప్రవ్వ తండ్రి మీరే మాట్లాడండి ప్రవ్వ తండ్రి తండ్రి దీనురాలైన నన్ను ప్రవ్వ తండ్రి నీ యొక్క పరిశుద్ధమైన తండ్రి రక్తములు కప్పి ఉంచండి దేవ పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవ నువ్వే నన్ను నడిపించు నన్ను భద్రపరచమని తండ్రి మిమ్మల్ని స్థుతించే భాగ్యము మా అందరికీ దయచేయమని ఏ సుపరిశుద్ధ నామలు అడుచున్నాం తండ్రి ఆమె మన అందరం లేచి నించున్నట్లయితే శామ్స్ వన్ ఫార్టీ నైన్ చదువుకుందాం అండి ఆల్టర్నేట్గా శామ్స్ వన్ ఫార్టీ నైన్ హిమ్ ఆఫ్ ప్రేస్ ప్రేస్ ద లార్డ్ సింగ్ అ న్యూ సాంగ్ టు ద లార్డ్ praise him in the assembly of his faithful people praise his name with dancing play drums and harps in praise of him let god's people rejoice in their triumph and sing joyfully all night long to defeat the nations and to punish the people to bind their kings in chains their leaders in chains of iron punish the nations as god has commanded this is the victory of god's people praise the lord thank you jesus dai ches andaru kuchondi so uh, sams 149 ee oka uh, చాప్టర్ అంత వర్సెస్ అన్నీ కూడాను దేవుని యొక్క స్థుతి గురించి చెప్తున్నాయి సో మనందరికీ తెలిసిన వాక్యమే మరొకసారి మనం ధ్యానిద్దాము ప్రేస్ ద లార్డ్ సింగ్ అ న్యూ సాంగ్ టు ద లార్డ్ సింగ్ అ న్యూ సాంగ్ అంటే దేవునికి మనం క్రొత్త కీర్తన ఎల్లప్పుడు కూడా పాడాలి ఆయన మన జీవితంలో అనేకమైన అద్భుత కార్యములు నూతనమైన కార్యములు మన జీవితంలో ఆయన జరిపిస్తూ వస్తున్నారు కాబట్టి ఆయనకి ఎల్లప్పుడు కూడా మనం న్యూ సాంగ్ న్యూ సాంగ్ తోటి దేవుణ్ణి మనం ఎల్లప్పుడు కూడా స్థుతించాలి ప్రేజ్ హిమ్ ఇన్ ద అసెంబ్లీ ఆఫ్ హిస్ ఫేత్ఫుల్ పీపుల్ సో మనం ఏక ఏకాంతంగా దేవుణ్ణి స్థుతించాలి అదే అలాగే మనం అందరం కూడి కూడా మన నీతిమంతులు విశ్వాసులం మనం 
దేవుడు మనల్ని విశ్వాసులుగా ఈ లోక లోకంలో ఉంచి ఉన్నారు నీతిగా జీవించమని మనకి దేవుడు అనేక సార్లు మరి హెచ్చరిక ఇస్తున్నారు సో అటువంటి నీతి గల హృదయము విశ్వాసము గల హృదయముతో అందరము కూడా కూడి మనం దేవుణ్ణి స్థుతించాలి బీ గ్లాడ్ ఇజ్రాయిల్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ క్రియేటర్ సో గాడ్ మనకి క్రియేటర్ హీ క్రియేటెడ్ అస్ మనకి ఈ యొక్క లోకం నుంచి లోకస్తుల్లాగా మనం జీవించకుండా దేవుడు మనల్ని వేరుపరిచి ఉన్నారు సో హీ క్రియేటెడ్ అస్ మనకి ఇజ్రాయిల్గా దేవుని యొక్క జనాంగంగా మనల్ని దేవుడు వేరుపరిచి ఉన్నారు సో అందును బట్టి మనం దేవుని స్థుతించాలి నిజంగా మనం లోకస్తుల్లాగా మనం వాళ్ళలాగా ఉంటే మనకు వచ్చిన సమస్యలు కానీ మనకు వచ్చిన ఇబ్బందులు కానీ ఆ యొక్క హార్డ్ సిచ్యువేషన్స్లో మనం స్ట్రాంగ్గా నిల్చోలేము కానీ ఆయన బిడ్డలంగా మనల్ని ఆయన సెపరేట్ చేశారు కాబట్టి మనం ప్రతి విషయంలో కూడా వాక్యము ప్రార్థన ద్వారా మనం దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ ఆ యొక్క సిచ్యువేషన్స్ నుంచి మనం బయటికి రావడానికి దేవుడు మనల్ని ఒక సాక్షులుగా విశ్వాసులుగా మనల్ని క్రియేట్ చేసి ఉన్నారు సో వీఆర్ గాడ్స్ పీపుల్ ఇజ్రాయెల్ అంటే గాడ్స్ పీపుల్ సో రిజాయిస్ పీపుల్ ఆఫ్ జయాన్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ కింగ్ సో రిజాయిస్ దేవుని అందు ఆనందించాలి సో ఫస్ట్ మనల్ని గాడ్ క్రియేట్ చేశారు తర్వాత లోకం నుంచి మనల్ని వేరుపరిచి ఉన్నారు సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చెప్తున్నారు పీపుల్ ఆఫ్ జయాన్ జయాన్ అంటే పరలోకం హెవెన్ సో మనం హెవెన్లో వారసులుగా మనం అవడానికి దేవుడు మనకి లోకంలో అనేకమైన అవకాశాలు ఇస్తున్నారు అనమాట సో ఇజ్రాయెల్ పీపుల్గా మనం ఉంటూ సో పరలోక వాసులుగా వారసులుగా మనం మారాలంటే సో ఇట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ అండ్ ఈజీ థింగ్ సో మనం అనేకమైన శ్రమలు గుండా దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తూ ఉంటారు ఈ లోకంలో సో ఆ శ్రమల్లోని ఏ విధంగా మనం తట్టుకోవాలి ఏ విధంగా మనం ఆ యొక్క శోధనలు జయించాలి అని మనకి గాడ్ నేర్పిస్తూ మనల్ని ఫైనల్ డెస్టినేషన్ ఏంటంటే పీపుల్ ఆఫ్ జయాన్ పీపుల్ ఆఫ్ జయాన్గా మనల్ని ఆయన నిలబెట్టాలనుకుంటున్నారు సో అందును బట్టి మనం దేవుణ్ణి స్థుతించాలి సో అట్ టైమ్స్ ఆఫ్ ట్రబుల్స్ అట్ టైమ్స్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ అట్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఎనీ టైమ్ అట్ ఆల్ టైమ్స్ వీ హ్యావ్ టు రిజాయిస్ ఇన్ గాడ్ సో అది అది ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలంటే మాత్రం అది మన శక్తి అయితే అది అస్సలు చాలదండి ఆ సఫరింగ్స్ గుండా వెళ్ళి మరి స్ట్రాంగ్గా మనం నిలిచోవాలంటే ఇట్స్ ఓన్లీ త్రూ హోలీ స్పిరిట్ పవర్ వీ కెన్ గో త్రూ దోస్ సఫరింగ్స్ సో దేవుడిని నమ్ముకున్నాం కదా సో ఎటువంటి సఫరింగ్ వచ్చినా ఆయనే చూసుకుంటాడు అన్నీ మనమేమో మనకి ఇష్టానుసారంగా మనం ఉండొచ్చు అనుకుంటే మాత్రం దట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ ఎందుకంటే గాడ్ ఈజ్ విత్ అస్ గాడ్ ఈజ్ విత్ అస్ ద బ్యాటల్ ఈజ్ గాడ్స్ బట్ వీ హ్యావ్ టు సఫర్ ఆల్సో మనం ఆ సఫరింగ్స్ గుండా వెళ్ళకుండా దేవుడే చూసుకుంటాడని మనకి ఏ బాధ రాదు అనుకుంటే మాత్రం అది చాలా రాంగ్ అది బికాస్ గాడ్ విల్ టేక్ అస్ త్రూ దోస్ సఫరింగ్స్ సో దాట్ వీ రీచ్ ద ఫైనల్ డెస్టినేషన్ చాలామంది నాకు అడిగేవారు మరి క్రిస్టియన్స్ జీజస్కి నమ్ముకుంటున్నారు కదా మరి అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి ఎందుకు అన్ని శ్రమలు వస్తాయి ఎందుకు మరి మీకు శ్రమలు వస్తాయి మాకు వస్తే పర్వాలేదు ఎందుకంటే మేము నిజమైన దేవుడిని నమ్ముకోలేదు మరి మీ దేవుడు నిజమైన దేవుడని మీరు గొప్పగా చెప్పుకుంటారు మరి అలాంటప్పుడు ఎందుకు మీకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనేసి అడిగినప్పుడు నేను అంటే అప్పుడు ఇంకా రక్షణలో రాకముందు నాకు ఏం చెప్పాలో తెలియలేదు అప్పుడు ఆ టైంలో కానీ తర్వాత రక్షణ అనుభవం వచ్చిన తర్వాత ఐ కెన్ ఏబుల్ టు టెల్ దెమ్ మేము దేవుడిని నమ్ముకున్నాము ఈ లోక ఈ లోకంలో సుఖాల గురించి ఈ లోక సంబంధమైన విషయాల గురించి మాత్రమే కాదు అవి తర్వాత మేము గాడ్ని నమ్ముకున్నామంటే మాకు లైఫ్ ఆఫ్టర్ డెత్ అనేది ఉంది దట్ ఈస్ ద ఇటర్నల్ లైఫ్ సో ఆ ఇటర్నల్ లైఫ్ మాకు మా జీజస్ ఇస్తారు కాబట్టి దాని గురించి మేము ఈ లోకంలో పోరాడాలి వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ మెనీ టెస్ట్స్ అండ్ ఫైనలీ వీ వీ బీ రీచింగ్ ద హెవెన్ అని చెప్పే ఆ యొక్క స్టేట్ స్టే స్టేజ్కి నన్ను దేవుడు నిజంగా తీసుకొచ్చి ఉన్నారు సో ఆ స్టేజ్కి రావాలంటే మరి సఫరింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం అనుభవించాలి so really god uh, led me through uh, such type of sufferings so ee roju nenu cheppagalanu so god is always good and enduku atvandi sufferings lo teesukeltharu ante 
to reach the final destination that is heaven so that's the reason we have to rejoice because god is making us like people of zion he wants all of us to be in heaven so that is the ultimate destination so that's the reason we have to rejoice in him at all times next to praise his name with dancing play drums and harps in praise of him maniki dance anedi eppudu vastadante mana ekkuva santosham ga unnapudu so mana oka vishayam gurinchi we are waiting that to be happened kani chaala rojul tarvata adu inka avaledu but still we are waiting but when that suddenly happens what we are desiring so manaku oka laanti santosham vachi inka gentula estamu dance estamu so anta anta santosham ga excited ga devun sannidilo eppudu kuda manam undali devunni stutichinappudu edo naamakardhamga mana stutinchadam kaakunda mana focus anta kuda manushulu ela unnaru nannu chusnara leda ivanni kuda pakkana petti దేవుని స్థుతిచ్చినప్పుడు ఆయన మనల్ని ఏ స్థితి నుంచి ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారు ఎన్నిసార్లు మనం దేవుడి మాట లోపడకుండా ఉన్నప్పుడు ఆయన పడ్డ ఆ యొక్క బాధ ఎలాగ ఆ వేసే మన బాధలు భరించారు తిరిగి మనల్ని ఎలాగ పాపం నుంచి బయటికి లేపారు ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ధ్యానించుకుంటూ ఉంటే మనలోని ఆటోమేటిక్గా ఆ యొక్క డాన్స్ ఆ యొక్క ఎంకరేజ్మెంట్ ఆ స్థుతి అనేది మన మనకి వస్తుంది అనమాట సో ఆ విధంగా మనం దేవుని స్థుతించాలి ద లాడ్ టేక్స్ ప్లెజర్ ఇన్ హిస్ పీపుల్ ద లాడ్ టేక్స్ ప్లెజర్ అంటే దేవుడు మన మనం ఆయన దగ్గరికి రావాలనేసి ఎప్పుడు కూడా ఆశిస్తున్నారు సో మనం ఆయన్ని ఏ విధంగా ప్లీజ్ చేయాలి ఇలా చేస్తే దేవుడికి ఇష్టం సో నేను ఇలా చేయాలి అని ఎల్లప్పుడు కూడా మనం అనుకుంటూ ఉండాలి ఇప్పుడు మన బిడ్డలు మన మన దగ్గర నుంచి ఏమైనా కావాలంటే ఏం చెప్తే మా మమ్మీ ఒప్పుకుంటుంది ఏం చెప్తే డాడీ ఒప్పుకుంటారని మనల్ని కొంచెం ఐస్ చేయాలని అలా అలా చేస్తారు సో దాట్ వీ అగ్రీ to what they say so mano man alandapudu mana paraloka tandri kuda manalni ayin daggiriki mano raavalani ayin aashisthunappudu ayin elaga mano santosh pettali eppudu kuda devuki naaku adi kavali idi kavalani mano adugute mano santosh paddaniki always god is ready but we also have to think on god's behalf nenu em chesthe god santoshanga untaru ani ala kuda మనం ఆలోచించాలి సో అలాగా మనకి థాట్ వచ్చినప్పుడు ఓకే మెయిన్లీ గాడ్స్ కమాండ్స్ చాలా చాలాసార్లు హార్డ్గా ఉంటాయి చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటాయి సో అటువంటి సమయాల్లోని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది కష్టమే దేవుడు ఇది చేయమంటున్నాడు కానీ ఇది నాకు ఇష్టం లేదు నేను చేయలేను నేను చేయను అని అలాగనుకోకుండా ఓకే నాకు ఇష్టం లేకపోయినా దేవుడు చేయమంటున్నారు కదా సరే నేను దేవుని గురించి సహిస్తాను నేను దేవుని గురించి చేస్తాను అని మనకి ఆ విధేయత మనసు కానీ ఉంటే దేవుడు నిజంగా సంతోష పెడతారు సంతోషిస్తారు సో ద ఫోర్త్ వర్స్ ఈజ్ ద లాడ్ టేక్స్ ప్లెజర్ ఇన్ హిస్ పీపుల్ మనం ఆయన బిడ్డలం కాబట్టి ఆయన మాటకి విధేయత చూపించినప్పుడు మనకి ఇష్టం లేకపోయినా నా యొక్క సృష్టి కర్త దేవుడు ఆయన చెప్తున్నాడు కాబట్టి నేను చేస్తాను అని ఆ సబ్మిషన్ మనలో ఉంటే దేవునికి చాలా ఇష్టమైన స్థుతి అటువంటిది సో హీ ఆనర్స్ ద హంబుల్ విత్ విక్టరీ సో మనల్ని ఎల్లప్పుడూ దేవుడు తగ్గించుకోమంటారు కానీ నా లైఫ్లో చూసుకుంటే తగ్గించుకోవడం అనేది చాలా చాలా నాకు చాలా కష్టంగా అనిపించేది అనమాట మెయిన్లీ మనం ఏ తప్పు చేయకుండా ఎదుటి మనిషి మనల్ని నిందిస్తున్నప్పుడు అయినప్పటికీ కూడా ఓకే నో వరీస్ నో ప్రాబ్లం అని కామ్గా అలా ఉండాలంటే మాత్రం అది చాలా కష్టం సో మన సొంత శక్తితో అయితే మాత్రం అది చేయలేము ఓన్లీ త్రూ హోలీ స్పిరిట్ పవర్ వీ కెన్ బీ హంబుల్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ సో అలాగ హంబుల్గా ఉన్నప్పుడు మనం ఒకటే ఏం గుర్తించుకోవాలంటే హంబుల్గా ఉన్నప్పుడు మన ఎనిమీ వారు జయిస్తున్నాడు అనే ఫీలింగ్ మనలో వస్తే మాత్రం we will be depressed but we have to think ayyo paapam ilaga behave chestunnare veelu enta proud ga untunnare kani veelu meeda devu nugrata ela raabothundi aliki teliyatlede ani manu ankoni sare nenu devu degara devu sannidhilo devu chepparu kabatti nenu humble ga untunano so naake enti so here god is saying he honors the humble with victory victory so 
అక్కడ మనం తగ్గించుకోవడం వల్ల ఓడిపోయేది మనం అనేసి శత్రువు అనుకుంటాడు కానీ కానీ నిజంగా వాక్యం ఏం చెప్తుంది వాక్యం సత్యం కాబట్టి ద వర్డ్ సేస్ దోస్ హూ హంబల్ దే రిసీవ్ ద విక్టరీ సో అంత విజయాన్ని మనకి దేవుడు అనుగ్రహిస్తాను అన్నప్పుడు వై షుడ్ బి నాట్ ఒబేక్ హిజ్ వర్డ్ లెట్ గాడ్స్ పీపుల్ రిజాయిస్ ఇన్ దే ట్రయంఫ్ అండ్ సింగ్ జాయ్ఫులీ సో అటువంటి విక్టరీ మనకు వచ్చినప్పుడు దేవుని అందు మనం ఎంతో స్థుతించాలి దేవా ఇది నా గొప్పతనం కాదు నా శక్తితో నేను హంబుల్గా నేను ఉండలేను నా శక్తితో నేను విదే చూపించలేను బట్ యుఆర్ గివింగ్ మీ ద స్ట్రెంగ్త్ టు బీ హంబుల్ సో ఆల్ గ్లోరీ టు యూ గాడ్ అని మన దేవుణ్ణి స్థుతించాలి లెట్ దెమ్ షౌట్ అలౌడ్ యాజ్ దే ప్రేస్ గాడ్ విత్ దేర్ షార్ప్ స్వర్డ్స్ ఇన్ దేర్ హ్యాండ్స్ so sharp sword sharp sword ante is it it is the word of god and let them shout mouth so ikkada manaki kavalsinavi stuti stutinchinappudu sthitigathulu maarutay ani cheppi manaku ane anek saalu appa manaki nerpicharu so first lo aithe nenu adi cheyala pan gaani but as i am practicing that sthutinchinappudu sthitigathulu maarutay ani chepparu kada nenu aithe nenu chestanu ani నా హార్ట్ సిచ్యువేషన్స్లో అలా స్థుతిచ్చినప్పుడు గొప్ప సమాధానం అయితే మాత్రం అంత డెలివరెన్స్ పీస్ నేనైతే మాత్రం ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాను సో హియర్ ద సిక్స్త్ వర్డ్ సేజ్ సో మన నోట్లో ఎల్లప్పుడూ స్థుతి తర్వాత మన యొక్క ఆలోచనలో ఎల్లప్పుడూ దేవుని వాక్యము సో దేవుని వాక్యము నోట్లో స్థుతి ఈ రెండు కూడా మనకి చాలా అవసరం సో గాడ్ మనకి బైబిల్ ఇచ్చి ఉన్నారు దేవుని వాక్యం ఎలా నడుచుకోవాలనేది గాడ్ మనకి ఎంతో క్లియర్గా బైబిల్ వా వాక్యాన్ని మనకి ఇచ్చి ఉన్నారు అలాగే స్థుతి మన నోట్లో దేవుడు పెట్టి ఉన్నారు కాబట్టి ఈ రెండు మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ డిఫీట్ డిఫీట్ ద నేషన్స్ అంటే మనకి విరోధంగా సైతాన్ చీకటి శక్తులు ఇవి ఏవైతే మనకు విరోధంగా అగేన్స్ట్గా ఉన్నాయో వీటిని మనం జయించాలి అంటే వీ నీడ్ టు ప్రేస్ గాడ్ and also we should have the word of god and also prayerful life so ivanni kuda devunni stutichinu valla manaki enno melulu manam choodagalutunam aithe last lo chuste to punish ani sunnadi punish god's commandments gaani mano venakapothe devudu cheppindi cheyakapothe maatram devudu cheptunaru i will punish judgment judgment anedi manaki అందరికీ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మనం అది మర్చిపోకూడదు సో క్రిస్టియన్ లైఫ్ అంటే అంత ఈజీ కాదు అది సో అది చాలా కష్టాలు గుండా ఇరుకైన మార్గంలో మనం వెళ్ళాలి మెనీ పీపుల్ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ బట్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్ ఇట్ ఈస్ అ వే ఇట్ ఈస్ నాట్ అ రిలీజన్ ఇట్ ఈస్ ద వే విచ్ లీడ్స్ టు ఇటర్నల్ లైఫ్ సో మరి ఈ వేలో మనం వెళ్తున్నప్పుడు దేవుని ఆజ్ఞలు మనకు వచ్చినప్పుడు మనం పాటించలేదు అంటే మాత్రం మరి దేవుడు కూడా ఊరుకోడు ఎందుకంటే మనకి కఠినమైన శిక్ష అనేది దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తారు హీఈస్ లవింగ్ ఫాదర్ దేవుడు ఎప్పుడు కృప చూపించే చూపిస్తారు కాబట్టి మనకి ఇష్టానుసారంగా మనకు అవసరమైనప్పుడు దేవుని వాడుకొని తర్వాత వదిలేస్తాము పర్వాలేదు అని నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే మాత్రం అది దేవుడు సహి సహించనండి సో హీఈస్ ఆల్సో హీ విల్ హీ విల్ ఆల్సో పనిషెస్ అస్ అది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఈ యొక్క చాప్టర్ అంతా మనం చూసుకుంటే గాడ్ ఈజ్ అవర్ క్రియేటర్ హీఈస్ అవర్ హెవెన్లీ ఫాదర్ హీఈస్ ద రైటియస్ గాడ్ హీఈస్ అల్ మైటీ గాడ్ హీఈస్ ద కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ అండ్ లార్డ్ ఆఫ్ లార్డ్స్ సో ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ ఎల్లప్పుడు కూడా దేవుని స్థుతిస్తూ రిజాయిస్గా మనం ఉండాలి ఒకవేళ అలాగలు కానీ లేకపోతే ఈ యొక్క సమయంలో మనకు మనం పరీక్షించుకుందాము దేవా నీ యొక్క ఉగ్రత నా మీద రాకుండా నీ వాక్యానికి నీ చిత్తానికి విధేయత చూపించే మనస్సు నాకు ఎల్లప్పుడు దయచేదేవా అనేసి మనం ప్రార్థిద్దాము దేవుని సన్నిధి మనతో ఉంటే శత్రువు మనల్ని ఏమీ చేయలేడు ఎందుకంటే దేవుని బిడ్డలకి అటువంటి కాపుదలు ఉంటుంది సో ఆ శత్రువుకి దేవుడు చెప్తాడు ఈమె ఈయన నా బిడ్డ నువ్వు ముట్టడానికి వీల్లేదు అని దేవుడు మన పట్ల ఆయన యుద్ధం చేస్తారు అంత సర్వశక్తి మంతుడు అయిన దేవుడు మనతో పాటు ఉన్నప్పుడు మనం ఏ విషయంలో కూడా కంగారు లేకుండా దేవుని ప్రశ్నించేవారుగా మనం ఉండకూడదు 
ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆయన యొక్క స్థుతి మన నోట్లో ఉంటే ద సిచ్యువేషన్ విల్ చేంజ్ ప్రేస్ గాడ్ థ్యాంక్ యూ జీజస్ ఫర్ యువర్ వర్డ్ లెట్ ఎస్ ఆల్ డూ అ స్మాల్ ప్రేయర్ అండి స్తోత్రం ప్రవ్వా స్తోత్రం తండ్రి స్తోత్రం ప్రవ్వా అత్యున్నతమైన సింహాసనంపై ఆసీనుడమైన దేవా నీకే స్తోత్రమునైనా స్తోత్రం ప్రవ్వా హేసయ నువ్వు నీతిమంతుడువైన దేవుడివి ప్రవ్వా తండ్రి నువ్వు పరిశుద్ధుడివి ప్రవ్వా దేవా నీలో ఏ పాపము లేదు తండ్రి దేవా తండ్రి దేవా హెసయ నువ్వు అంత పరిశుద్ధమైన దేవుడివి ప్రవ్వా తండ్రి పాపులైన మమ్మల్ని ప్రవ్వా తండ్రి నువ్వు ఎన్నుకున్నావు దేవా హెసయ నీకు స్తోత్రమునైనా నువ్వు నీతిమంతుడివి ప్రవ్వా ఎటువంటి అన్ఫేర్ థింగ్స్ నువ్వు చేయవు ప్రవ్వా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా తండ్రి ఒకేలాగా ప్రేమించే దేవుడివి ప్రవ్వా అవును ప్రవ్వా నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడివి ప్రవ్వా ఎస్ నీ ప్రేమ మారదు ప్రభువా దేవా నీ బిడ్డలైన మేము తండ్రి మరి రాంగ్ వేలో వెళ్లకుండా ప్రభువా తండ్రి అనేకమైన తండ్రి మరి వార్నింగ్స్ ప్రభువా మాకు దయచేస్తున్నావు ప్రభువా ఇవన్నీ కూడా ప్రభువా తండ్రి కేవలము ప్రభా మేము మీకు దగ్గర కావడానికి నువ్వు తండ్రి దేవా మాకు వార్నింగ్స్ ఇస్తున్నావు మాకు సఫరింగ్స్ ఇస్తున్నావు ప్రభువా దేవా నీకు స్తోత్రమునైన ప్రభువా నువ్వు ఏది చేసినప్పటికీ కూడా ప్రభువా అది ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి ప్రభువా దేవా నీ ఆలోచనలు ఎంతో ఉన్నతమైనవి ప్రభువా కానీ మనుషులు ప్రభువా మేము అప్పటికప్పుడు తొందరగా మాకు కావలసినవి జరిగిపోవాలని తండ్రి మేము ఎంతో కంగారు అవుతూ ఉంటాం తండ్రి దేవా దేవా అటువంటి సమయాల్లో ప్రభువా తండ్రి నీ వాక్యాన్ని మాకు దయచే ప్రభువా నీ వాక్యము మమ్మల్ని ఓదార్స్తుంది తండ్రి నీ వాక్యము మాకు ప్రేమ చూపిస్తుంది ప్రభువా అదేవిధంగా నీ వాక్యము మాకు వార్నింగ్స్ కూడా ఇస్తుంది తండ్రి దేవా మరి తండ్రి నీ ప్రేమను మాత్రమే పొందుకోండి నీ వార్నింగ్స్ మేము వదిలివేయకుండా ప్రభా తండ్రి నువ్వు ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క వార్నింగ్ను కూడా ప్రభా మేము సీరియస్గా తీసుకొని ప్రభా తండ్రి దేవాని వాక్యానుసారంగా జీవించడానికి సహాయం చే ప్రభా ఇంకా నువ్వు తండ్రి మాలో ఏవైనా నిర్లక్ష్యత ఉంటే ప్రభా దయతో అది తొలగించు ప్రభా తండ్రి నిన్ను వలె తండ్రి ప్రభా మీ వల్ల మీ మీలాగా తండ్రి మేము కూడా జీవించడానికి మాకు శక్తి దయచే ప్రభా తండ్రి నీలో అంటు కట్టుకొని ఉండడానికి సహాయం చే ప్రభా తండ్రి దేవా ఎస్ఏయ మమ్మల్ని ఎల్లప్పుడూ నువ్వు కాపాడుతున్నావు ప్రభా దేవా తండ్రి నీకు స్తోత్రము నాయన స్తోత్రము ప్రభా మాకు కావలసినవన్నీ కూడా తండ్రి నువ్వు దయచేస్తున్నావు ప్రభా తండ్రి మీరు మాకు ఇచ్చిన రక్షణను బట్టి వందనాలు ప్రభా మీరు ఇచ్చిన విశ్వాసము కొరకే వందనాలు ప్రభా మీరు ఇచ్చిన నిరీక్షణ కొరకే వందనాలు ప్రభా తండ్రి దేవా ఎస్ఏయ నీ బిడ్డలుగా ప్రభా తండ్రి మమ్మల్ని సాక్షులుగా తండ్రి లోకంలో ఉంచునందుకు వందనాలు ప్రభా ఈ లోకం నుంచి మమ్మల్ని వేరుపరచినందుకు వందనాలు నీ సొత్తుగా ప్రభా తండ్రి మమ్మల్ని చేసుకున్నావు తండ్రి నీకు వందనాలు తండ్రి స్తోత్రమునైన తండ్రి దేవా సెలుగులో సెలుగులో ప్రభా మీరు మా గురించి రక్తాన్ని చెందిచ్చున్నారు ప్రభా తండ్రి ఇంత గొప్ప ప్రేమ ప్రభా నీది తండ్రి నీలాగా ఎవరు ప్రేమించగలరు ప్రభా తండ్రి విడిచినా తల్లి విడిచినా నేను నేను విడువను ఎడ బాయను అని ప్రభా మీరు మాకు వాగ్దానం ఇచ్చి ఉన్నారు ప్రభా అదేవిధంగా అనేక సార్లు ప్రభా తండ్రి తండ్రి మమ్మల్ని నువ్వు కాపాడి ఉన్నావు ప్రభా తండ్రి అపాయ కాలంలో మమ్మల్ని కాపాడి ఉన్నావు ప్రభా తండ్రి తండ్రి నిన్ను నిర్లక్ష్య పెట్టినప్పుడు కూడా తండ్రి నువ్వు మా మమ్మల్ని వదలలేదు తండ్రి తిరిగి తండ్రి మళ్ళా నీ దగ్గరికి మేము చేరడానికి అనేకమైన మార్గాలు ప్రభా నువ్వు తండ్రి ఓపెన్ చేసి ఉన్నావు దేవా ఎస్ఏ నీ బంగారు పాదాలకే వందనాలు ప్రభువా ఎస్ఏ తండ్రి మీరు ఇచ్చిన ఒక వాక్యము కొరకే వందనాలు ఎల్లప్పుడూ తండ్రి తండ్రి నిన్ను రిజాయిస్ చేసే అనుభవాన్ని మాకు దయచే ప్రభువా మా నోట్లో స్థుతి మా యొక్క తండ్రి మా నోట్లో వాక్యము మా యొక్క ఆలోచనలో తండ్రి నీ వాక్యము ఎల్లప్పుడూ తండ్రి మరి మెడిటేట్ చేయడానికి సహాయం చేయదేవా ఎస్ఏయ మమ్మల్ని పరిశుద్ధంగా మార్చుదేవా ఇదిగో తండ్రి ఇంకా నువ్వు తండ్రి నీ యొక్క వాక్యము వినబోతుండగా ప్రభా మాలో ఇంకా ఏం తప్పులు ఉన్నాయో ఏమి రాంగ్స్ ఉన్నాయో ప్రభా ఇంకా మా ఆలోచనలు ఎంత రాంగ్గా ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నువ్వు సరి చేయి ప్రభువా దేవా నువ్వు సరి చేయి ప్రభువా మమ్మల్ని నడిపించు ప్రభువా తండ్రి నువ్వే మాకు ఆధారము ప్రభువా తండ్రి నువ్వే మాకు కోటవి తండ్రి ఎస్ఏయ ఎస్ఏయ నువ్వు మాకు కావాలి తండ్రి దేవా నిన్ను ఎలా సంతోష పెట్టాలో ఇంకను మాకు నేర్పించు ప్రభువా నీ యొక్క తండ్రి మరి వాక్యము మాకు కొన్నిసార్లు కష్టంగా ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రభువా 
అది నీ గురించి ప్రభు మేము సమర్పించుకొని ఏసయా నీ గురించి నేను చేస్తాను అని ప్రభు సమర్పణ భావము తండ్రి మాకు అందరికీ దయచే ప్రభు నీ సాక్షులుగా మమ్మల్ని నిలబెట్టు తండ్రి నీ రాకడ కొరకే మమ్మల్ని సిద్ధముగా ఉంచుమని తండ్రి దేవ మీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణ తండ్రి మాకు ఎల్లప్పుడూ దయచేయమని నీ శక్తి మేము పొందుకోవడానికి సహాయం చేయమని ఏ సునాములు అరుచినాం తండ్రి ఆమే ఆమే థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ అందరికీ వందనాలండి దేవుని మరి మహాకృప వల్ల మరి యొక్క పునరుద్ధాన దినాన్ని మాకు తెలియచేసి దేవిని స్తుతించి ఆరాధించడానికి సామి ఇచ్చినందుకు దేవ దేవునికి వేలాది వందనాలు తెలియజేస్తున్నామండి ఫస్ట్ టైం సిస్టర్ మీరు ఫస్ట్ టైం ఇచ్చారు సిస్టర్ మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు చెప్పగలరా వెల్కమ్ మీరు సిస్టర్ ఫర్ ది ఇండియన్ ఇచ్చేసి ఇండియన్ ఫెలోషిప్ అదేవిధంగా సురేఖ సిస్టర్ జీవన్ మరొకసారి వెల్కమ్ సిస్టర్ మరే అది ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం జూ మీటింగ్లో అటెండ్ అయ్యి ఉంటే మీ మీ యొక్క డీటెయిల్స్ జూ మీటింగ్ కానీ ఇచ్చేసి ఇండియన్ ఫెలిషిప్ వెబ్సైట్లో కానీ తెలియపరచగలరు మనకంతా తెలిసిన విధంగా మనకు రెగ్యులర్ సర్వీసెస్ అండి ప్రతి ఆదివారం తొమ్మిది ఎనిమిది గంటలకి హెచ్ఎసి హెచ్ఎస్సి వాళ్ళకి ఇంగ్లీ ఇంగ్లీష్ వార్షిప్ సర్వీస్ జరుగుతుందండి అదేవిధంగా హెచ్ఎస్సి ఇండియన్ ఫెలిషిప్ తెలుగు ఆరాధన పదకొండు గంటలు జరగబడుతుందండి అదేవిధంగా ప్రతి నెల మొదటి ఆదివారం తొమ్మిదిన్నర గంటలకు జరగబడుతున్న ఇంగ్లీష్ సర్వీస్లో మనకి ప్రభు వల్ల ఇవ్వబడుతుందండి ఎవరైనా దాంట్లో పాలు పంపులు పొందాలంటే ప్రతి ఆదివారం ప్రదే ప్రతి నెల మొదటి ఆదివారం మీరు తొమ్మిది రెండు గంటలు జరగబడుతున్న ఇంగ్లీష్ ఆడతలో హాజరు కావాలని కోరుకుంటున్నాము అదేవిధంగా ప్రతి ప్రతి ఆదివారం తొమ్మిది రెండు గంటలకి హెచ్ఎస్ ఇండియన్ ఫెలిషిప్ సండేస్ కొంచెం జరగబడుతుందండి అదేవిధంగా పది నలభై పది నలభై ఐదు నిమిషాలకి హెచ్ఎస్సి వాళ్ళ యొక్క సండేస్ కొంచెం జరగబడుతుందండి ఈ రెండు కార్యక్రమాలకి మీ యొక్క బిడ్డలు పంపించాల్సి కోరుకుంటున్నాము అదేవిధంగా ప్రతి బుధవారం మనకి బైబిల్ స్టడీ జరగబడుతుందండి అది ఏడు గంటలు జరగబడుతుంది అది ఇన్ పర్సన్ ఆన్లైన్ జరగబడుతుందండి అదేవిధంగా ప్రతి నెల మొదటి శుక్రవారం మనకి ప్రే వర్షిప్ అండ్ ప్రేయర్ నైట్ జరగబడుతుందండి అది ఎనిమిది గంటలు జరగబడుతుంది అదేవిధంగా ప్రతి నెల మూడవ శుక్రవారం మనకి ఫ్యామిలీ ఫ్రైడే జరగబడుతుందండి అది అది ఏడు గంటలు జరగబడుతుందండి మనకు బ్యాక్ సైడ్లో ఆఫరింగ్ బాక్స్ ఉందండి మీ యొక్క కృతజ్ఞత అర్పణ దాంట్లో చెల్లించు కోరుకుంటున్నాము చెల్లించే ముందు పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ మనసుతో సమాధానం కలిగి మీ యొక్క అర్పణలు అర్పించాలని కోరుకుంటున్నాము అదేవిధంగా మనకు డైలీ ప్రేయర్స్ జరగబడుతుందండి మీ యొక్క ప్రార్థన వసతులు ఆ వీక్ ఉద్దేశించబడిన ఫ్యామిలీకి తెలియ తెలియపరచగలరు తెలియపరచబడినట్లయితే మీ గురించి ప్రార్థన చేయబడతాయి అదేవిధంగా మీ ఆరు కార్యక్రమంలో కూడా హాజరు కావాలని కోరుకుంటున్నాము మనకి మీ అందరు తెలిసిన విధంగా మా వీబిఎస్ జరగబడుతుందండి అది ఫిఫ్త్ నుంచి నైన్త్ వరకు జరగబడుతుంది సో ఒక ఎవరైనా మీ యొక్క బిడ్డల యొక్క డీటెయిల్స్ ఫామ్లో షేర్ చేయబడిన ఫామ్లో మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సిన కోరుకుంటున్నాం ఎవరైనా వాలంటరీ చేయాలనుకున్నా కూడా తెలియపరచగలరు అదేవిధంగా ఓసన్నా మినిస్ట్రీస్ కాన్ఫరెన్స్ జరగబడుతుంది అది ప తొమ్మిది నుంచి పదకొండు వరకు నెక్స్ట్ మంత్ నైన్త్ నుంచి సెవెంత్ వరకు జరగబడుతుంది సో దాంట్లో కూడా మీరు రిజిస్టర్ కావాలని కోరుకుంటున్నామండి బయట మనకు పార్కింగ్లో మనకి గెస్ట్ పార్కింగ్లో మీరు ఎవరు పార్కింగ్ చేయొద్దండి మీరు సో అవి వదిలేసి బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న నార్మల్ పార్కింగ్లో పార్కింగ్ చేయాల్సిని కోరుకుంటున్నాము అదేవిధంగా మీ అందరికీ తెలిసిన విధంగా వినయ్ బ్రదర్ వినయ్ బ్రదర్ ఫ్యామిలీకి దేవుడు ఎంతగా ప్రేమించి గృహాన్ని దయచేసారంటే అది హౌస్ ఫార్మింగ్ ఇరవై ఏడో తారీఖు అనుకుంటున్నారు మీరు ఆ డేట్స్ని కూడా బా బ్లాక్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాము అదేవిధంగా మూడో తారీఖున బుజ్జి బాబు బ్రదర్ ఫ్యామిలీని కూడా దేవుడు ఆశ్రయించి గృహాన్ని దయచేసారండి అది నెక్స్ట్ మంత్ థర్డ్ అనుకుంటున్నారు సో ఆ డేట్ని కూడా మీరు గమనించగలరు సో మన కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఆల్రెడీ సబ్మిట్ చేసామండి పాస్ట్ గారికి సో మీరు ఎవరైనా ఇంకా ఇవ్వకపోతే తెలియపరచగలరు ఒక మా యొక్క డీటెయిల్స్ బర్త్డే డీటెయిల్స్ మ్యారేజ్ డే డీటెయిల్స్ కూడా తెలియపరచబడతాయి అదేవిధంగా మీరు అందరూ కూడా స్లాక్ గ్రూప్ స్లాక్ మెసెంజర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము సో మన యొక్క చర్చ యొక్క కార్యక్రమాలు దాంట్లో తెలియపరచబడతాయి 
ప్రేమిత ఫాదర్ మెమోరియల్ సర్వీస్ మనకి డేట్ ట్వంటీ థర్డ్ ఈవినింగ్ సిక్స్ థర్టీకి జరగ పడుతుందండి సో ఆ కార్యక్రమం కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని కోరుకుంటున్నాం ఇంతటితో అనౌన్సర్ ముగిస్తున్నామండి ప్రైజ్ తో లాంటి
ಚುಚುಕೋಡು ಎಲ್ಲ ವೇಳಲೋಡು ಎಲ್ಲ ವೇಳಲೋ ನೀ ಕೃಪಾನನ್ನು ಮೆಂಬಡಿಸುವುದು ಪಡಿಪೋಯಿನ ವಾರಿನ ಬಿಡಿಸಿ ಪಡಿತುನಕ್ಕೆ ದೇವಡ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಪಡಿಪೋಯಿನ ವಾರಿನ ಲೇವನ ತುತ್ತುನ ಕೃಂಗಿನ ವಾರಿನ ಉದ್ದರಿಸುನ ಒಕ ಪ್ರಭು ಮನ ಕರತುನಾಲಿ ಪಡಿನ ವಾತಿನಿ ಲೇವನೆತುನು ಕುಂಗಿನ ವಾಡಿ ಉದ್ದರಿಸು ಪಡಿನ ವಾರಿ ಚುಚ್ಚುಕರು ಬಾಕ್ಯಮನಿ ಆಹಾರ ತಗಿನ ಕಾಲ ಮುಂದೆ ಬಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪರಿಸಿ ನಡೀಲು ಸದೆಯೋ ಮಹಾಕಿ ತಗಿನ ಕಾಲ ಮಂದಿ ನೀವು ಚೇದ 
ಹಿಂದೆ ಪೊಗಡದ ಅಪ ನಿನ್ನೆ ಪಾಡದನ್ ಹಾಲುಯಾನಿಂದೆ ಪೊಗಡದ ಪಾಡದ ಮೇಲ ಜೀವಿಂಚಿಲಯ ಮಹಿಮಯು ಹೃದಯು ಪ್ರಭಾವೇ ಪದವಿಯು ಅಧಿಕಾರವು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ನೀರಾಜ ವಚ್ಚುಗಾಕ ನೀಚಿತ್ತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಂದನಮಲ್ಲು ಮರಿ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಕೂಡ ಸರ್ವಕೃಪಾಲು ಅಯ್ಯ ದೇವನಿ ಸ್ತುತಿಚುಟಕನು ದೈವಿಗ ಸತ್ಯಮಲು ಗ್ರಹಿಸುಟಕನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಮನ್ನು ಬಟ್ಟಿಯು ದೇವನಿ ರಾಜ್ಯಸ್ಸು ವಾರ್ತನ ಬಟ್ಟಿಯು ಮೀ ಮಧ್ಯಲೋ ನಿಲಬಟ್ಟಕು ಸರ್ವಕೃಪಾಲು ಅಯ್ಯ ದೇವುಡು ನಾಯರ್ಲ ಚೂಪಿನ ತನ್ನ ಕೃಪಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ದೇವನಿ ಸ್ತುತಿಸ್ತುನ್ನಾನು ದೇವನಿ ಘನಪರಸ
God is good all the time. Hallelujah. Amen. Yehova, Dayaludu, Aina Kruba, Nirandaram Kundulu, Devanigi Sotram. Mana Yeduta, Manamunduna twenty Kodini Mishamulo, Devudishina twenty Aloch and Amito Panchalani, a Prathanato, Summer Pundan in Devon Sil and the Liberty Unanu, Gedishina, Waram, Shimila Laundi, Amen, Mito, Matla Dangi, they would Kruba and Green Cheru, Eroju, Hyderabadalo, Unadangi, they would Kruba and Green Chunaru, Ide Deviga Air Part Two. Upon Marie, Edi, they would do an ego summer circle than Chipina twenty Vishimi, Nivoka Salamulo Untaru, Kani, Aya Pranda Mulu Una twenty Varu, Ade Samayam, I mean, walk him and win Taruani, I mean, he online services Gani, Edi, you praram in Bagamunupe, Nega summer circle than Probo Matla Dieru, they would never wear a suna, I mean, never wear a stu was tuna than a day came in the Venice to the Sunanu, the Venimahio Parasunanu. Parishuda, the walk him and I mean, they would do Manato, Matla to Alojana Isuna Padella. They would do Manale Hetcheriga, Chase Suntaru, Ubadeshi Suntaru, Tapu di Tuntaru, Nidhi and the Shikshana Chase Suntar. They would walk him on a prechega di de, Tapu di Datum, Gedinchuta, Gandinchuta, Nidhi and the Shikshana Chayuta. Idi, Manakadurgutuna Padella, Manam Iganu, Iganu character, Iganu, Manam, Jiva the Manu Serijesconi, they would Rajim Koroku. I mean, Rana Yuna and Nitya Raji Mukoraku, Manami Idr Juskuni Undertaku, Prayojana Karamai, Marachunadi. Parishuda, Bible Nundi, Okawaki Bagam, Manam Dianidam, Prabhu Chesana to Dubakara Mulnu, Eri the Lunu, we were in Jananu Sheripo, the Karanam, I mean, Poina, uh, Savalsana, Managa Renduela, Iruva, Rendo was Savalsaram, October Nalon in Shimla Vilna Padu, uh, Akara Una Twenty, I mean, uh, uh, political Vada Varnam. Mara Bochuna, the Adigara Mulu Mara Bochuna, the Ni, Provoca Alloj Nature. I didn't know a great election Jeruga Botuna, the Anivision Akap Telia Kunda Wundu. Now Marnello Marla will not do. I mean, Prabu Adigara Mulu Kadalis to Narani, Nudanama in a Karimulu Prabu Chase to Narani, Chapataniki, they would Kruba and Agrahin Cheru, Ade Ridilo, I mean, they would Snalojana Pragarame, I mean, Apuvarikaka one at twenty BJP Elibri Mari. Congress Elibudi Ravadaniki, Devi Gaudesh Samundana, Stotram. In Munna Velina Pudu, Nenu Endamatraman Alojan Vishian Gadu, Kani, Amen Nathor and Ahuanijan Devijan de Peru, Amen E Roju, Amen Local MLA Chachuni Vasuna. Me message Tarvatane, Aina Vastad. So Okavela in a Majulo Vachinanu, message Matram Apo Vudu, Purtika Kambli Chayendi. Atharwata stage alone came here in a pillow kunda, Ikraman and Nilabati, Kinda Nilabati, Manam Kojam, Amen, Wine Nukojam, Gana Parashi Pumpi Samani, Adivijan to Chaparan Jerigindi, Eden and No Emele Karakuacheru, Emele Raga Munupu, Emele Tiskuni was Suna, one politicians to connect Chesuna, Okaveti, Munduga never chi, Akada Venakala Kuchinund, Naga Telil, and a Waki Motam winner, Purtiga and a Waki Wagamotam winner, Tarwata. I mean, Aina Spandi Sunadi in the way how he was responding to the word of God. They would do a Chubisa under Ganaka. I could easily name the Chutani Sadi mind. Waki Bagamani, Mugin Cheru, Adarot Emele Vacheru, Emele Vachina Dravata, Aina no Varu Ganapara Cheru, Nanu would a Nelebeti, Anakuruku, I mean, Prathana Chedaniki, I mean, Ainto Matla Danikani, this could in the Liberty. Aina Mamanandani greet Chesi Velna Pudu Aina Nortonundi Okamata Chindi Christ of Luku Devani Ara the Chutakuraku Parasimaga one or twenty stalam Himajal Pradesh Muyabadi one of the Migatils Swarthaki Muyabadi on twenty of Pranda Kani Yi Pranda Mulu Christ of Luku Devani Ara the Chutakuraku Devani Pragadin Chutakuraku Oka Parasim and a stalam on a Sita Parachal in Ashes to Nanu and Jeppy. And a velatum jerigin, the Devonic Mahima. Devonic is thought from. They would allow Talapula Terra Starani. I mean, Manam Publiculo, Manam meeting Patapotana Mani. I mean, in the Kimunde, Chapatani, they would a Kruba and a Green Jeru, they would allow in a cheru. I am a Chepiru Ganaka, other Nerver Sosan, the Andematram Kakunda. Emily and Willi Point Ravata, Parijan Jason, a Victi, Marla Tiriku, and a paid a Raj. And a Victi Ganga, which Kalasinato Chapina Mate. The word what 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 you delivered today spoke to me very much. Not so shiriga matlade. 
అనేకమైన మర్మములు నేను గ్రహించుకున్నారు నేను ఇలా ఎన్నడు వినలేదు అని చెప్పి ఆయన వెళ్తున్నప్పుడు ఆయన చెప్పిన కార్యం ఏం తెలుసా ఈ రాష్ట్రం యొక్క ముఖ్యమంత్రి యొక్క పర్సనల్ నంబర్ నేను మీకు ఇస్తున్నాను అంతే మాత్రం కాకుండా మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యొక్క పర్సనల్ నంబర్ కూడా నేను మీకు ఇస్తున్నాను ఇది నోట్ చేసుకుని మీ దగ్గర పెట్టండి ఏదైనా అవసరత వస్తే నా పేరు మాత్రం మెన్షన్ చేయండి ధైర్యంగా మీరు కాల్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి పర్సనల్ నంబర్ నాకు ఇచ్చి వెళ్ళడం జరిగింది జరిగింది ఐ మీన్ మీరు మీకు గుర్తుండొచ్చు నేను ఇది మెన్షన్ చేశాను ఐ మీన్ సుఖు అని చెప్పి ఐ మీన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి సుఖు అని చెప్పి నేను మెన్షన్ చేయడం ఐ డోంట్ నో వై ఐ వాజ్ మెన్షనింగ్ దాట్ ఎర్లియర్ కానీ ఆయన పర్సనల్ నంబర్ ఇచ్చి వెళ్ళడం జరిగింది దేవునికి స్తోత్రం ఏదో ముఖ్యమంత్రి పర్సనల్ నంబర్ దొరికిందని మనకే ప్రత్యేకత లేదు మనకు ప్రపంచ చక్రవర్తిని కాంటాక్ట్ చేయడానికి ఉన్న హాట్ లైన్ కనెక్షన్ ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రం ఏదైనా ఇది నేను ఎందుకు చెప్పానంటే దేవుడు ఒక మార్పును తీసుకుని వస్తున్నాడు వేర్ ఎవర్ యు స్టెప్ ఇన్ టు దేవుని మందస్సును మోసుకుని పోయి నీవు ఎక్కడికి అడుగు పట్టినను అక్కడ కార్యం చేయటానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆమెన్ యోర్దాన్ నది దాట్టేరని ఇస్రాయల్ యోర్దాన్ దాట్టేరని వినవచ్చినప్పటికే ఆమెన్ ఖానాన్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వారు రాజుల గుండెలు కరిగిపోయాను అని పరిశుద్ధ బైబిల్ నుండి మనం గ్రహిస్తున్నాం అవునండి దేవుని కొరకు ఒక సైన్యమును దేవుడే లేపుతున్నారు దేవునికి స్తోత్రం పరిశుద్ధ బైబుల్ నుండి ఒక వాక్య భాగం ఐ ఎన్కరేజ్ యూ వన్స్ అగెయిన్ ఐ మీన్ ఇంతకు ముందు జరిగిన సెషన్ కంపల్సరిగా ప్రభు అయిన యేసు క్రిస్తు సిలువ పైన పలకినటువంటి ఆరవ మాట సమాప్తమై ఉన్నది చెటలస్టాయి అనే గ్రీక్ పదములో ఉన్న ఆరు అర్థముల గురించి ఐ మీన్ సిక్స్ మీనింగ్స్ ఆఫ్ ద సిక్స్ వర్డ్ స్పోకన్ బై ద లార్డ్ అపాన్ ద క్రాస్ ఐ మీన్ ఆరవ మాటలో ఉన్న ఆరు అర్థములు ఎలాగనో ప్రభు అయిన యేసు క్రిస్తు పూర్తి చేశారని తెలియజేయడానికి దేవుడు కృప అనుగ్రహించారు దయచేసి మీరు అది వినండి మీరు తప్పగా వినండి you will be encouraged hallelujah ipudu manam adhe vakyam ni e vakyam ni base cheskuni devudu aalochananiki teeskoni vellaro adhe vakyam nundi ego kamsham loniki manam vellabothunnam 118th va kirtana psalms 118 119 nen cheppaledu bhaya padakandi 118 17th verse nenu chaavanu nenu chaavanu నేను సజీవుడనై యహోవా క్రియలను వివరించదను పరిశుద్ధ బైబిల్లో మనం ఇలా చూస్తున్నాం కొత్త నిబంధనలు ఇలా రాయబడి ఉన్నది ఇట్ ఇస్ నాట్ మీ హూ లివత్ ఇక జీవించున్నది నేను కాదు క్రీస్తే నాలో జీవించున్నాను ఐ నో మోర్ లివత్ నేను ఇంక జీవించట్లేదు ఇక జీవిస్తున్నారని బ్రతుకుతున్నారని కనిపిస్తుంటే అది నేను కాదు క్రిస్తే ఆర్ క్రిస్తోస్ అభిషేకమే బ్రతికి ఉన్నది నేను అనే శరీరం మృతమై ఉన్నది చనిపోయి ఉన్నది స్తోత్రం ఎందుకు నేను చావను అని చెప్తున్నారంటే ఆల్రెడీ ఐఎమ్ డెడ్ ఒకేసారి చనిపోయినటువంటి వ్యక్తిని మరలా చంపటానికి సాధ్యం కాదు కొంచెం శ్రద్ధగా వాక్య భాగం వినండి ఈ ఆమె కీర్తన గ్రంథము నుండి ఆమె ఒక అద్భుతకరమైన మర్మములోనికి మీరు తీసుకుని వెళ్ళాలని నేను ఆశిస్తున్నాను నేను ఇవన్నీ ఒకే సెషన్ లో కంప్లీట్ చేయాలని అనుకున్నాను కానీ ఒక పార్ట్ బై పార్ట్ గా చెప్పడానికి దేవుడు అవకాశం ఇస్తున్నారు సమయం ఒక ఎల్లప్పుడూ పరిమితి ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రం కానీ ఏ బంధగాలు లేదు దేవుని వాక్యముకు మాత్రం హాలే లూయం దేవునికి స్తోత్రం ఎందుకు నేను చావను అని చెప్తున్నానంటే ఆల్రెడీ మృతి నొందిన వ్యక్తి పాపముకు చనిపోయిన వ్యక్తి పాపములో చనిపోవటం వేరు పాపముకు చనిపోవటం వేరు డైయింగ్ ఇన్ సిన్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ డైయింగ్ టు సిన్ నేను పాపముకు నేను చనిపోయాను అమెన్ ఒక వాక్య భాగం మనం చదువుతాం అప్పుడు మీకు కొంచెం కూడా అర్థం అవుతుంది గెలాక్తీలకు అపోసైన పౌలు రాసినటువంటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఫిఫ్త్ చాప్టర్ ఐదవ అధ్యాయంలో పద్దెనిమిది వచనం నుండి ఒకసారి చదవండి ఎయిటీన్త్ వర్డ్స్ నుండి గెలేషన్స్ చాప్టర్ ఫైవ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ యునో రైటింగ్ అండ్ హూ నాట్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ గెలేషన్స్ చాప్టర్ ఫైవ్ వర్డ్స్ ఎయిటీన్ ఆన్
మీరు ఆత్మ చేత నడిపింపబడిన ఎడల మీరు ఆత్మ చేత నడిపింపబడిన ఎడల ధర్మశాస్త్రమునకు లోనైన వారు కారు ధర్మశాస్త్రమునకు లోనైన వారు కారు ఎందుకు ఈ ధర్మశాస్త్రమునకు లోనైన వారు కారు అంటే అక్షరం చమ్మున ఐ వాంట్ యూ టు బి వెరీ మచ్ కీన్లీ లిసన్ ఇన్ దిస్ థింగ్ అక్షరం చంబును ఆత్మయే జీవింప చెయ్యును ధర్మశాస్త్రముకు ఏది సాధ్యం కాకుండా పోయనో దానిని దేవుడు చేసేను అని రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఎనిమిది అధ్యాయం మనకు కనిపిస్తుంది ఒకసారి చదవండి రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఎనిమిది అధ్యాయం ఆమె రెండు మూడు వాక్య భాగం పాపముకు వచ్చే శిక్ష అయిన జీవమైన మరణం అనే ఒక నియమం ఉండను నెక్స్ట్ నన్ను విడిపించను నన్ను విడిపించను ఎట్లనగా ధర్మశాస్త్రం దేనిని చెయ్యజాలకపోయి ధర్మశాస్త్రం దేనిని చెయ్యజాలకపోయిన వాట్ ద లో కుడ్ నాట్ డూ వాట్ మొసైక్ లో కుడ్ నాట్ డూ ధర్మశాస్త్రం దేనిని చెయ్యజాలకపోయినో చెయ్యలేకపోయినో దానిని దేవుడు చేసే దానిని దేవుడు చేసేను అనగా వాక్యము దేనిని చెయ్యలేకపోయినో దానిని శరీరధారి అయి వచ్చిన వాక్యం ఆత్మపూర్ణుడై ఉండి చేసేది ఇన్ అదర్ టర్మ్స్ ఇవ్వబడినటువంటి వాక్యం మనిషి మనిషిగా ఉండి ఎలాగనైతే అకంప్లిష్ చేయలేకపోయారో ఎలాగనైతే వాక్యానుసారంగా వర్తించటానికి మనిషికి సాధ్యం కాకుండా పోయారో ఎక్కడైతే మనిషి బలహీనుడై నో దిస్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇలా వాక్యం చెప్తున్న రీతిలో మనం ఉండటం సాధ్యం కాదు కేవలం ఒక ఆచారానుసారముగా ఏదో కర్మములు చేస్తున్న రీతిలో చేసుకుని వెళ్ళటమే తప్ప శరి అయిన రీతిలో వాక్యం చెప్తున్న అట్టుగా ఉండటం అసాధ్యమని వారు అనుకున్నటప్పుడు వాక్యమైన దేవుడే మనిషిగా శరీరధారి అయి ఈ భూమిలోనికి అవతరించి ఆయన ఆత్మ చేత నడిబింబడుతున్న వాడరై ఐమెన్ ఎక్కడ మనం తెలుసుకోవచ్చు అంటే ఐమెన్ పరిశుద్ధ ఆత్మ పావుర ఆకారములో లేదా పావురం వలె ఆయన మీదకి దిగి వచ్చి ఎప్పుడైతే వ్యాప్తిసమిచ్చి యోహాను ఐమెన్ మారు మనసు పొందుడి దేవుని రాజ్యం సమీపించి ఉన్నది అని వాక్యం చెప్తా ఉండనో అప్పుడు వాక్య భాగం విని వ్యాప్తి సంపొందుతున్న వారితో కూడా ఏసు ఐమెన్ దేవుని కుమారుడైనటువంటి ఏసు లోక రక్షకుడైనటువంటి ఏసు కూడా విధేయత చూపించుకొని ఆలోచన స్వీకరించి ఆయన కూడా యోర్దాన్ నదిలోనికి వెళ్ళి బ్యాప్టిసం తీసుకుంటున్నారు బ్యాప్టిసం పొంది ఆయన బయటకు వస్తున్నప్పుడు ఇదిగో నా ప్రియ కుమారుడు ఈయన ఎందుకు నేను ఆనందించున్నానని చెప్పి ఒక శబ్దం పరలోకం నుండి రావటం ఆత్మ పావుర వలె పావుర ఆకారం వలె ఆమె ఆయన మీదకి దిగి వచ్చారు అని ఆ తర్వాత ఆమె అబవాది చేత శోధింపబడుటకై ఆయన ఆత్మ చేత ఎడారిలోనికి అరణ్యములోనికి విల్లర్నెస్ లోనికి నడిపింపబడ్డారని ఆత్మ శక్తితో ఆయన తిరిగి గెలిలేకి వచ్చి ఐ మీన్ ఆయన తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఆత్మ శక్తితో వచ్చారని ఆత్మ చేతనే నడిపింపబడ్డారని మనం చూస్తున్నాం దట్ మీన్స్ అక్షరం మాత్రముగా ఉంటే ప్లీజ్ లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్ అక్షరం మాత్రముగా ఉంటే బుద్ధికి అర్థం అవుతున్న ఐమెన్ జ్ఞానం ఉపయోగించి చెప్తున్న కొన్ని బోధలు మాత్రమైతే అది విని నీది మందుడుగా బ్రతగట్టానికి నిత్య రాజ్యం చేరటానికి ఏ మనిషికి సాధ్యం కాదు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత మాత్రమే అభవాదిని జయించటం సాధ్యం యు కెన్ నాట్ ఓవర్ కమ్ డెవల్ బై యువర్ విస్టమ్ బై యువర్ ఇంటెలెక్చువల్ కెపాసిటీస్ by the knowledge of the word no not at all but you can overcome the evil one by the unwinding of the holy spirit by the power of the holy spirit 
పరిశుద్ధాత్మ శక్తి దిగి వస్తున్నప్పుడు మనం వేరొక లెవెల్లోనికి మార్చబడుతున్నాం పోయిన వారం ప్రభు మాట్లాడినప్పుడు విధేద చూపించి వెళ్ళినటువంటి సౌల్ రాజుగా మారగ మునుపు ఆయన మీదకి దిగి వచ్చినటువంటి పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకమే ఆయనను వేరొక వ్యక్తిగా మార్చారని అందట ఆత్మ ఆయన మీదకి దిగిరాగా ఆయన రోషం కలిగిన వ్యక్తిగా లేచారు ఆయన రాజు అని అధికారమును ఆయన స్వీకరించారు ఈ విషయంలో పాత్ర నిబంధనని మనం ఎందుకు నేర్చుకున్నామంటే కొత్త నిబంధనలో రాజులు గాను యాజకులు గాను మనల్ని చేసినప్పుడు మనం అది పొందాలని అంటే we ought to we are to we must be filled in the power of the holy spirit hallelujah oka vishayam kuda nenu cheptunnanu idi meeru chaala jagratha ga grahinche tirali adhe emantante deyamunnu vellagotinnanduna swastha parachinnanduna devuni rajyamunu pragadinchinnanduna ఆత్మ చేత నడిబింబబడుతున్న వారిని అనుకోకూడదు బైబిల్ ఆధారంగా చెప్పుచున్నారు నమ్మిన వారి వలన ఈ సూచక క్రియలు జరుగును వారి నా నామమున దెయ్యమును వెళ్ళగొట్టుదురు కొత్త భాషలో మాట్లాడుదురు పాముల్ని ఎత్తి పట్టుకునిదురు ఆమెన్ మరణకరమైన ఏది త్రాగిన వారికి హాని జరుగదు నెక్స్ట్ వారి రోగుల మీద చేతులుంచగా స్వస్థత నుదురు విశ్వసించు వారి వలన జరుగుతున్న కార్యం ప్రభు అయిన యేసు క్రిస్తు శరీరధారి అయి మనిషిగా ఈ భూమిలో ఉన్నటువంటి సమయం తనతో పాటు ఉన్నటువంటి శిష్యులను పిలిచి దేవుని రాజ్యం ప్రకటించుటకును రోగులను స్వస్థపరచుటకును సకల విధమైనటువంటి దెయ్యముల మీదే దురాత్మల మీదే అధికారము వారికి అనుగ్రహించి వారిని పంబను అని రాయబడి ఉన్నది కానీ అదే పంపబడినటువంటి వారు సనుగుచ్చు తర్కిస్తూ వాదిస్తూ వారు తిరిగి వచ్చారని వాళ్ళు రాయబడి ఉన్నది అటువంటి వారితో ప్రభు అని యేసు క్రిస్తు మరణించి సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచిన తర్వాత మీరన్ని చూసారు కదా మీరు అన్ని విన్నారు కదా కమాన్ ఇప్పుడు వెళ్ళి ప్రకటించండి అని చెప్పలేదు మారుగ ఏం చెప్పారు తెలుసా నా వలన వినినటువంటి ఆ విషయం దేవుడిచ్చిన వాగ్దానం కొరకు మీరు ఎరుసలేములో వేచి ఉండండి పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నందుదరు అప్పుడు సాక్షులై మారుతారన్నారు ప్రాబ్లం విత్ క్రిసండమ్ ఇస్ దిస్ విఆర్ వెరీ మచ్ సాటిస్ఫైడ్ అబౌట్ స్పిరిచువల్ థింగ్స్ బట్ నాట్ అట్ ఆల్ సాటిస్ఫైడ్ అబౌట్ మెటీరియల్ అండ్ ఫిజికల్ థింగ్స్ ఆత్మీయ విషయంలో చాలా తృప్తి నుంది ఉన్నారు కానీ ఆత్మీయ ఐ మీన్ ఆత్మీయ విషయంలో చాలా తృప్తి నుంది ఉన్నారు కానీ శారీరక విషయంలో మాత్రం తృప్తి లేదు లోకపరమైన విషయంలో తృప్తి లేకుండా ఇక కావాలి ఇక కావాలి ఉద్యోగం కావాలి ప్రమోషన్ కావాలి అది కావాలి ఇది కావాలి అని ఆశిస్తున్నారు కానీ కావాల్సిన ఏం తెలుసా కలిగిన వాటితో తృప్తి పొంది ఉండి ఆత్మ విషయమై ఇగను 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 తృప్తి లేకుండా ప్రభు ఇగను కావాలి అందుకే ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు దానిలో అంటే బ్లెస్డ్ ఆర్ ద మీక్ ఇన్ స్పిరిట్ మీక్ అంటే అర్థం ఏం తెలుసా ఐ మీన్ లేదు ఇక కావాలి అని ఆశ కలిగిన వారు నీడి అని శరీరం అర్థం ఆత్మ విషయం ఇగను అభిషేకం కావాలి ఇగను శక్తి కావాలి సో ఎన్కరేజ్ యూ పీపుల్ ప్రే ఫర్ దిస్ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం దొరుకుతున్నది ఏదో గొప్ప కార్యం చేయడానికి మిరకలు చేయడానికి కాదు అదే అయితే ఏదైనా మ్యాజిక్ మ్యాజిక్ పోయి నేర్చు కాదు నేర్చుకొని చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు అనేకలు ఉన్నారు మ్యాజిక్ మాత్రం కాదు బ్లాక్ మ్యాజిక్ నేర్చుకుంటున్న వారు కూడా ఈ కాలంలో అన అనేకం కొందరు దాని కొరకని నైజీరియా వెళ్ళి వస్తున్నారు స్తోత్రం ఏమేన్ అటువంటి ఈ కాలంలో నేను మీద చెప్తున్నాను పెర్ఫార్మెన్స్ గా మారటానికి కాదు పరలోక రాజ్యం చేరటానికి పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం కావాలి దట్ ఈస్ వైట్ ఇస్ మెన్షన్ ధర్మ శాస్త్రం దేనిని చెయ్యజాలకపోయేను దాన్ని దేవుడు చేసాను నా వెన్ వీఆర్ కమింగ్ టు ఫిఫ్త్ చాప్టర్ ఆఫ్ గెలేషియన్స్ గెలేషియన్స్ ఐదో అధ్యాయంలో పద్దెనిమిది వదన నుండి చూస్తే ఇట్ ఇస్ రిటర్న్ కంటిన్యూ చేయండి ఇప్పుడు మీరు ఆత్మ చేత నడిపింపబడిన ఎడల ఆత్మ చేత నడిపింపబడిన ఎడల ధర్మ శాస్త్రమునకు లోనైన వారు ధర్మ శాస్త్రమునకు లోనైన వారు కాదు బికాస్ ద లో విల్ కిల్ యూ కొందరు వాక్యమును ప్రకటిస్తుందని చూస్తే ప్లీజ్ 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 ఇది బుద్ధితో రాయబడింది కాదండి ఇది ఎవరో ఆలోచించుకొని తపస్సు చేసి కొంచెం కాలం ఉండి ఇలా రాస్తామని చెప్పి రాసిన పుస్తకం లాంటి ఒకటి కాదు ఇది ప్రతి లేఖనము దేవుని శ్వాస వలన లేదా దైవావేశం వలన గాడ్ బ్రీత్ ఎవరీ ఎవరీ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ ఎవరీ ఆఫ్ ద ప్రాఫెసీస్ ఎవరీ ఆఫ్ ద టీచింగ్స్ ఎవరీ ఆఫ్ ద హిస్టరీస్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద స్క్రిప్చర్ 
గాడ్ బ్రీత్ ఇన్టు ఇట్ అనగా దేవుని ఆత్మ వలన కలిగినదే ఇది ఆత్మ చేతనే అర్థం అవుతుంది కంటిన్యూ శరీర కార్యములు స్పష్టమైనవి స్తోత్రం ఆత్మ చేత నడిపింపబడితే మీరు ధర్మ శాస్త్రమునకు లోనైన వారు కాదు నెక్స్ట్ శరీర క్రియలు స్పష్టమైనవి అవేవనగా కొంచెం సతగా వినండి మనకు అసలు లేదు అని మనం అనుకుంటున్న విషయములు జారత్వము అపవిత్రత అపవిత్రత కాముకత్వము విగ్రహారాధన అభిచారము ద్వేషములు ఈ ఏరియా వరకు మనం ఓకే ఏ ఏరియా వరకు జారత్వం కామకత్వం నెక్స్ట్ అపవిత్రత అపవిత్రత విగ్రహారాధన విగ్రహారాధన అభిచారము అభిచారం ప్రభు నథింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఐఎమ్ ఆల్ రైట్ లేదు 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 కంటిన్యూ నెక్స్ట్ ద్వేషములు అది మాత్రం ఏమేన్ ద్వేషం ఏమేన్ లో లోపల పెట్టుకుని ఉన్నది గో గో ఎవే నేను మొన్న ఒక సహోదరునితో మాట్లాడినప్పుడు అతను మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ కొంచెం సేమ తర్వాత ఆయన చెప్పారు మబ్బులన్నీ ఇప్పుడు తొలగిపోతుందన్నా ఇప్పుడు వరకు ఒక క్లౌడ్ ఉండను మబ్బులన్నీ ఇప్పుడు తొలగిపోతుందన్నా అన్న అంటే ఆ క్లౌడ్ లో నేను ఉండిపోయాను అది క్లౌడ్ కాలం ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ స్టోర్డ్ ఇన్ క్లౌడ్ స్తోత్రం ఇప్పుడే అన్ని తొలగిపోతున్నది లిసన్ కేర్ఫుల్ యా కలహము అసలు లేదు కదా ఇది శరీర క్రియలే సహోదర సహోదరి సదగా విను ద్వేషం కలహం మత్సరములు భార్య భర్త మధ్యలోని ఎక్కువ కాంపిటీషన్ ఇప్పుడు స్తోత్రం ఇంతకు ముందు వీరిద్దరూ కలిసి వేరే కుటుంబీకులతో కాంపిట్ కంపీట్ చేసేవారు ఇప్పుడు వీరి మధ్యలో అయింది కాంపిటీషన్ స్తోత్రం పోయి 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 ఎలా మారిందంటే ఒకే బండి ఇద్దరు కలిసి డ్రైవ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు దేవజనుడు టీడీ జేక్స్ గారు చెప్పినటువంటి రీతిలో బోత్ ఆఫ్ యూ మే బీ నోయింగ్ డ్రైవింగ్ బట్ యువర్ కార్ హాస్ ఓన్లీ వన్ స్టీరింగ్ వీల్ స్తోత్రం ఇద్దరికి డ్రైవింగ్ వచ్చిన స్టీరింగ్ వీల్ ఒక్కటే ఉంది అది ఎవరైనా ఒక్కరు తీసుకోండి స్తోత్రం ఇద్దరు కలిసి కాంపీట్ చేయకూడదు ఏమేన్ ఒక్కరొక్కరికి వ్యతిరేక కాంపీట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు మత్సరము ద్వేషము కలహము నెక్స్ట్ క్రోధం ఏమేన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయని అక్కర్లేదు మీకు తెలిసినదే ఏమేన్ అయితే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది తెలియట్లే అదే అదే నెక్స్ట్ కక్షలు కక్షలు ఆహా చర్చస్ లో అసలు లేని ఒక విషయం ఏమేన్ ఐటీలో ఉన్నవారు ఒక గ్రూపు ఏమేన్ మెడికల్ వేరొక గ్రూపు ఇక అది రెండు కాకుండా ప్రార్థించేవారు అని వేరొక గ్రూపు ఏమేన్ వేరొక కొందరు ఉన్నారు బుజ్జీస్ యా యా వీనో వీనో అయ్యా ఇదే ప్రాబ్లమే ఇందకి ముందు కూడా ఉండను ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నటువంటి వారు కొందరే భూమి కూడా నోరు తెరచి మింగి వేసారు ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఓ గాడ్ లెట్ మీ కంటిన్యూ యా పేదములు స్తోత్రం స్తోత్రం ఒక్కొక్కరిని విభజించి పెట్టడానికి హూ ఆర్ వి ఒక్కొక్కరి మీద తీర్పు తెలిసేటానికి హూ ఆర్ వి మనమే మనల్ని సరి చేయటం మనమే మనల్ని తగ్గించుకోవటం మనమే దేవుని సన్ను తగ్గించుకుని ప్రార్థన చేయటం సాధ్యం అవుతుంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు చేంజ్ అనదర్ పర్సన్ యూ చేంజ్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్స్ ఆల్ యువర్ వరల్డ్ విల్ బి వండర్ఫుల్ యా నెక్స్ట్ విమతములు అసూయలు అసలు లేదు స్త్రీలకు తెలియనే తెలియని ఒక కార్యం మత్తతులు ఇప్పుడు మత్తు అని అనేక విషయం ఉంది ఇందుకు ముందు మత్తు పదార్థం అవసరమై ఉండదు ఇప్పుడు మత్తు పదార్థం కాదు కొందరికి మత్తు సీరియల్ మత్తు షార్ట్ మత్తు చాట్ స్తోత్రం లేదు అనేకమైన మత్తులు అది కొరకు ఆ మత్తులో ఉన్నారు 
మీటింగ్ మధ్యలో కూడా కొందరు ఫోన్ తీసి మత్తె అడిక్టెడ్ అడిక్షన్ నాతో ఒక బిడ్డ చెప్పారు మై హస్బెండ్ ఈజ్ మ్యారీడ్ టు హిస్ సెల్ ఫోన్ అని హీ డి మ్యారీ మీ హీ ఈస్ మ్యారీడ్ టు హిస్ సెల్ ఫోన్ నాకు అర్థం కాదు అప్పుడు నేను అడిగినప్పుడు చెప్పారు నాతో మాట్లాడుతున్నదో కాదు విషయం ఈయన ఫోన్ లేకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళరు ఫోన్ లో మెసేజ్ రాకపోయినను ఆన్ చేసి రాలేదా అని చూస్తారంట అల్లరితో కూడిన ఆట పాటలు స్తోత్రం దీని మంచి పర్ఫార్మెన్స్ వస్తే మన యాన్యువల్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేటప్పుడు జాగ్రత్త వస్తుంది కదా లెట్ దట్ బి కిడ్స్ ప్రోగ్రామ్ లెట్ దట్ బి యాన్యువల్ యానివర్సరీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మై బి ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు బి హాలీ పరిశుద్ధత ఏమిటో పరిశుద్ధతకి శరీ అయిన మీనింగ్ ఇది ఏ వేరుపాటు సెపరేషన్ మిగిలిన వారి వలె కాకూడదు మనం ప్రూవ్ చేయండి నెక్స్ట్ అల్లరితో కూడిన ఆట పాటలు మొదలైనవి వీటిని గూర్చి నేను మునుపు చెప్పిన ప్రకారము స్తోత్రం ఇట్టి వాటిని చేయువారు ఇట్టి వాటిని చెయ్యువారు దేవిని రాజ్యం స్వతంత్రించుకొనరని మీతో ఇక్కడ అన్ని బాగానే ఉండవచ్చు ఇక్కడ అన్ని మంచి పర్ఫార్మెన్స్ గా ఉండవచ్చు బట్ ద ప్రాబ్లం ఇస్ దిస్ సచ్ వన్స్ can not enter into the kingdom of god now i want to i am not taking time to explain this but let me tell you this kingdom of god king's dominion raju elubadi kinda meer undaru raju adhigaram kinda undaru yesu vaipu chusi prabhu neevu na prabhu ani noti tho oppukovalani yu devudaina mrudullo undi lepena ni hrudayam andu vishwasinchina edala neevu rakshimabadadu రోమికి రాసిన పత్రిక పది అధ్యాయం తొమ్మిది పది వాక్య భాగమే నేను చెప్తున్నాను ఏసు ప్రభువు అని నోటితో పరి యూ హ్యావ్ టు కన్ఫర్స్ విత్ యువర్ మౌత్ జీసస్ ఈస్ లాడ్ దట్ మీన్స్ జీసస్ ఈస్ అ వన్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ అథారిటీ ఫుల్ అథారిటీ ఫుల్ కంట్రోల్ ఓవర్ మీ ఐఎమ్ హ్యాండింగ్ ఓవర్ మై లైఫ్ అన్ టు హిమ్ ఒక స్త్రీ భర్తనకు తన్ను తాను అబచెప్పుతున్న రీతిలో నేను పూర్తిగా విధేయత చూపిస్తున్నాను ఇక నీ చిత్తం నాలో నెరవేరును గాక నీ ఇష్టం కొరకు నేను నన్ను అభగించి ఉన్నాను ఐ హ్యావ్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ మై సెల్ఫ్ టు యువర్ విల్ దట్ యువర్ విల్ బి డన్ అది ఏనండి ఆయనను ప్రభువు అని పిలువటం సో ఆయన చేత ఏలుబడి చేయబడుతున్న ఒక అనుభవంలో వారు ఉండరు ఎవరు శరీర క్రియలు కలిగిన వారు మెయిన్ విషయములు ఫస్ట్ చూపించారు అది ఓకే కరెక్ట్ కావచ్చు బట్ అసూయ కక్షలు మత్తదలు నెక్స్ట్ సారీ భేదములు నెక్స్ట్ ద్వేషం కలహం ఈ లిస్టులో ఉన్నది కూడా మనం తీసివేసి తీరాలి ఇదన్ని తీసివేస్తున్నప్పుడు మనకు ఒకటి అర్థం అవుతుంది చచ్చిపోయాం ఏమే కారణం మరణించిన ఒక వ్యక్తికి ఇది ఏది చూపటానికి సాధ్యం కాదు అల్లెల్లుయ్యా ఎందుకు కీర్తన గారు నేను చావను సజీవనయుడు యహోవా క్రియలు వివరించదు అని చెప్తున్నారంటే ఐఎమ్ ఆల్రెడీ డెడ్ నేను చనిపోయాను గనక క్రిస్తుతో కూడా నేను సిలువ వేయబడ్డాను ఇప్పుడు అనేకులు చెప్తున్న విషయం ఇది అవును నేను క్రిస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడ్డాను కానీ నీ దేవుని కుమార్తె దిగిరా అని చెప్పి నా ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు నేను మేకలు తీసి దిగి వచ్చాను ఎంతమందికి ఇది అర్థం అవుతుంది అంటే ఈ యొక్క క్వశ్చన్ నా జీవితంలో వచ్చినప్పుడు నీవు దేవుని కుమారుడు అవైతే దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ సైడ్ నీవు క్రిస్తు అయితే దిగిరా నీ దేవుని కుమారుడు అయితే దిగిరా మేము నమ్ముతాం ఎప్పుడైతే నీవు దేవుని బిడ్డవైతే అని ఒక ఛాలెంజ్ రాగానే మనం మేకులు మొత్తం తీసి కిందకి దిగాం ఇంకా కింద ఉన్నా ఇప్పుడు సిలువ దగ్గర నిలబడి ఉన్నా కారణం అదే అనుభవంలోనికి తిరిగి వెళ్ళాలని ఉంది కానీ ఎలా వెళ్తాం మేకులు తీయటం సాధ్యమైంది కానీ స్వయాన పోయి కొట్టడానికి సాధ్యం కాదు కదా ఇంకెవరైనా ఎక్కించాలి అందుకొరకు సిలువ కింద నిలబడి ఉన్నా వెయిటింగ్ లో ఉన్నా ఎవరైనా ఒకసారి ఎక్కిస్తే 
ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ మీన్ చెప్తున్న మీకు అర్థం మాత్రం నమ్ముచున్నా యూ నీడ్ టు నో దిస్ యు హర్ నాట్ టు పుల్ ద నెయిల్స్ అండ్ కమ్ డౌన్ యు ఆర్ నెయిల్ క్రూసిఫైడ్ విత్ జీసస్ అంటే క్రూసిఫైడ్ నాట్ ఓన్లీ బీయింగ్ క్రూసిఫైడ్ బట్ టు పార్ట్ టేక్ ఇన్ హిస్ సఫరింగ్స్ అండ్ పార్ట్ టేక్ ఇన్ డెత్ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ లీవ్ అ లైఫ్ of anastasis you know what it is a life which has resurrection power hallelujah christu tho kuda maraninji christu tho kuda samadhi cheyabadi christu tho kuda levanathabadutunna punaruddana shakti ettido erugu nimittam ani paulu cheptunnapudu paulu cheppina maata idiye nenu iga lenu mee nimittam memu anudinam maranistunnam chenipothunam we die daily for your sake the husband the wife the child the parent the pastor the believer the member of the church the deacons and elders prophets apostles teachers of the law pastors and evangelists for all of you let me say if you are willing to die you will have the resurrection power nen chaavanu ఎహోవ క్రియలు వివరించేదను చావను అని చెప్పటానికి చచ్చిన వ్యక్తికే సాధి ఏమేన్ డెడ్ టు సిన్ నాట్ డెడ్ ఇన్ సిన్ డెడ్ టు సిన్ హాలెన్ లూ యా అండ్ అనదర్ ఏరియా ఆల్సో ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ దో ఐ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ టైమ్ బిఫోర్ మీ హాలెన్ లూ యా ఓ గాడ్ దర్ ఇస్ అనదర్ ఏరియా వేర్ ఒకటి ఉన్నది మనం ప్లీజ్ రీడ్ revelation chapter 1 revelation chapter 1 verse 18 pragana gandha modati adhyayam 18th vadu nenu modati vadanu kadapati vadanu jeevinchu vadanu మృతుడ నైతిని గాని మృతుడ నైతిని గాని ఇదిగో ఇదిగో యుగ యుగములకు సజీవుడనై ఉన్నాను యుగ యుగములకు సజీవుడనై ఉన్నాను నెక్స్ట్ మరియు మరియు మరణం యొక్క మరణం యొక్క చెవులు నా స్వాధీనంలో ఉన్నవి స్తోత్రం మరణం యొక్క పాతాళముకి తాళపు చెవులు నా సొంతం నా వశములో ఉన్నది ఐ హోల్ ద కీస్ ఆఫ్ డెత్ అండ్ హెయిట్స్ సో ప్రభు అనే యేసు చేతిలో ఉన్నది మరణ Hallelujah. So, So, one of the people who are dead, permission is to die. This is what we mention in the same way. We don't mention the physical death. Hallelujah. This is what we need to do. One of the people who are dead, one of the people who are dead, one of the people who are dead. Oh God, help me Lord. Hallelujah. I don't know the references, but you can understand this. పాత నిబంధన గ్రంథంలో మొదటి రాజుల గ్రంథం ఏలియా అని ఒక భక్తుని మనం చూస్తాం పదిహేడవ అధ్యాయంలో సడన్ గా అప్పియర్ అయి పద్దెనిమిది అధ్యాయంలో అద్భుతకరమైన కార్యములు చేస్తున్న ఒక ప్రవక్త ఈగను చెప్పాలంటే ఏలియాలో ఉన్న ఆత్మ గురించి అనేక సారి బైబిల్లో మెన్షన్ చేయబడి ఉన్నది ఒక ప్రత్యేకమైన ఆత్మశక్తి కలిగినటువంటి ఒక దైవజనుడు మరణం చూడకుండా నితి రాజ్యంలోనికి లేదా దేవుని సన్నిధిలోనికి చేర్చబడిన వారిలో ఒక్కరు ఈయన లేదా ప్రముఖుడు ఈయన అని చెప్పుకోవచ్చు ఎమెన్ అంతే మాత్రం కాకుండా డబుల్ పోర్షన్ అనౌంటింగ్ తో ఒక శిష్యుని లేపినటువంటి అనేక శిష్యులను లేపినను పర్టికులర్ గా ఎలీషా అని ఒక శిష్యుని లేపినటువంటి తండ్రి సమానుడైన ఒక అభిషిక్తుడు ఈ ఏలియా ఒక్క రోజు చావాలని లేదా మరణం ఆశించారు ఆయన మరణం ఆశించుకొని చెప్తున్నటువంటి మాటయే నేను నా పిదరుల కంటే గొప్పవాడను కాను ఇక నాకు మరణం చాలు అని అంటున్నారు ఎప్పుడైతే ఆయన మరణించాలని అనుకుని ఆయన పోయి పనుకుని ఉండనో అప్పుడు యహోవా దూత వచ్చి అతన్ని తట్టి లేపెను స్తోత్రం యహోవా దూత వచ్చి తట్టిపోయారా తట్టిపోకూడదు తట్టి లేపెను తట్టి లేపి అతనికి ఆహారం ఇచ్చారు ఈయన ఎటువంటి మనిషిడు అంటే ఈ ఆహారం ముగిన తర్వాత మరణం ఇద్దరు 
పెళ్లి నాకు అర్థం అవుతుంది మనం లేపినా మరలా నిద్రపోతున్నటువంటి వీళ్ళు దూత తట్టి లేపినా నిద్రపోతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు స్తోత్రం 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 కొందరు ఇప్పుడు కూడా నిద్రపోతున్నారు ప్రభు అల్లే లేపయ్యా లేలుయా శ్రీదేశ్ ఇతను ఏం కోరియాడు అంటే మరణం కోరియాడు హి వాంటెడ్ టు డై ఏలియా అని అడుగు ఏలియా ఇప్పుడు ఏమైంది ఏలియా అప్పుడు ఏలియా ఇతను మాట నేను ఒక్కడనే ఉన్నాను నేను ఒక్కడనే ఉన్నాను అంటే బయలుకు నమస్కారం చేయకుండా నేను ఒక్కరు మాత్రమే ఉన్నాను ఈ కాలములో లేదా ఒకనొక్కప్పుడు నేను అనుకున్న ఒక దానికి ఏం చెప్ప వ్యాధి అని చెప్పుకోవచ్చు కావాలంటే స్వనిధిలో నేను మాత్రమే రైట్ అని నేను మాత్రమే ప్రార్థనాబరుడని నేను మాత్రమే పరిశుద్ధుడనని అనుకున్న ఒక కాలం ఇదే సిక్నెస్ ఆ ఏలియాకి ఉండను నేను ఒక్కడనే ఉన్నాను స్తోత్రం కానీ ఆహాబ్ ఇంటిలో పనిచేసి ఆహాబ్ ఇంటిలోనే పనిచేసి యాభై మంది ప్రకారం రెండు గ్రూప్ గానే దేవుని సేవిస్తున్న బయలుకు నమస్కారం చేయకుండా ఉన్న వంద మంది వ్యక్తులకి ఆహారం ఇచ్చి పోషించి నిలబెట్టినటువంటి ఒబద్యా అని ఒకరు బైబిల్ లో కనిపిస్తున్నారు ఐ థింక్ పద్దెనిమిది అధ్యాయంలో ఆయన హీఈస్ ఇంట్రాక్టింగ్ విత్ ఐ మీన్ ఏలియా ఏలియాతో ఆయన మాట్లాడుతున్నారు ఒబద్యాని గురించి చెప్తున్న మాట ఆయన వంద మందిని ఆయన కాపాడుకున్నారు ఇప్పుడు దేవుని అడిగాను అనుకుంటే దేవుడు చెప్తున్నారు బయలకు మోకరించని ఏడు వేల మంది నాకున్నారంటారు కానీ ఇది నీకు ఒక భయం కలిగింది కారణం తెలుసా ఆహాబు అనే ఆ నీచ స్త్రీ ఆ దుష్టు సారీ నో చెసబేల్ క్షమించండి జసబేల్ అనే థ్యాంక్ యూ ఫర్ కరెక్టింగ్ జసబేల్ అనే ఆ దుష్ట స్త్రీ ఆహా భార్య అనేటువంటి జసబేల్ ఆమె ఆమె చేసినటువంటి కార్యం ఒక్క ప్రకటన ప్రకటించేది రేపు ఈ సమయానికి బయల్ ప్రవక్తలు ఎలాగైతే చనిపోయారో అదే రీతిలో వారిలో ఒక్కరు వల్ల నిన్ను కూడా చేస్తాను అంటే నిన్ను కూడా చంపుతాను అని ఒక మాట వచ్చి నవ్ లిసన్ టు మీ వెరీ కేర్ఫుల్ ఇది వినగానే ఏలియా పోయి నేను ఒక్కడనే మిగిలి ఉన్నాను నేను మిగిలిన వారి కంటే గొప్పవాడున కాను ప్రభు ఇప్పుడు నా వర్క్ మినిస్ట్రీ కంప్లీట్ అయింది నన్ను స్వీకరించుకో అని అంటున్నారు కానీ ఆయన ఎప్పుడైతే అలా అడిగారో అనుకున్నారో అప్పుడు దూత వచ్చి తట్టి లేపి చెప్పిన మాట ఏ నోనో నీకు దీర్ఘ దూర ప్రయాణం ఉన్నది హాలే లోయా ఎప్పుడైతే జసబేల్లో వ్యాపించిన ఆత్మ లాంటి దురాత్మ క్రియలు నీకు వ్యతిరేకంగా వచ్చి ఇక నీవు ముందుకు వెళ్ళలేవు ఇక నీవు చంపబడతావు ఇక నీ ఆత్మీక జీవితంలో ఎంత మాత్రం నీకు ఎదుగదల కలుగదని చెప్పి నేను ఆపటానికి ప్రయత్నం చేస్తారో అప్పుడు నీవు చెప్పగలగాలి నేను చావను నేను సజీవనై ఉండి యహోవా క్రియలను వివరించదని కారణం మరణం యొక్క తాలపు చెవులు వేసి చెప్తున్నాడు నేను చెప్తున్న దాని యొక్క భావం ఇది ఏ అది ఏమిటంటే ఆత్మీక జీవితంలో నిన్ను చంపటానికి ఏ యశబేల ఆత్మకి సాధ్యం కాదు నీవు చావాలంటే ఆ తాళపు చెవి ఏసు చేతిలో ఉండదు అలే లోయా తన తీర్పునకు ఉన్న అధికారం మొత్తం ఏసేకి హీస్ అ జడ్జ్ తీర్పు ఆయనే ఇస్తారు అభవాదికి అది సాధ్యం కాదు అభవాది నీ వైపు చూసి నీ మీద నేరం పోపి నో నేరం మోపి ఇట్ ఈస్ ఓవర్ యు అడ్ అని చెప్పి నన్ను నీవు తిరిగి చెప్పాలి నో నో అది నీవు పలకితే సరిపోదు ఏసు పలకాలి ఏసు ఏమంటారు తెలుసా నీ పాపములన్నీ నేను నీ నుండి కొట్టి వేసి ఉన్నాను నేను మేకులతో సిలువకి కొట్టి నీకు వ్యతిరేకంగా ఉండినటువంటి చేరాతను నేను తొడచి వేసి నిన్ను విమోచించి ఉన్నాను ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ ఇట్ ఈస్ అకంప్లిష్ చేసి ముగించాను క్రయదనం చెల్లించాను నేను నిన్ను కొన్నాను హాలే లూయా అందుకే రోమిల్ గ్రాసిన పత్రిక ఎనిమిది అధ్యాయంలో ఇప్పుడు క్రిస్తు ఏసునందు ఉన్న వారికి ఏ శిక్షా విధి లేదు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు జస్ట్ సే వన్ థింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంక్లూడ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ ప్రభు ఆ సమయం పోయా దేవునికి స్తోత్రం కీర్తన సెవెంటీన్త్ చాప్టర్ సెవెంటీన్ క్యుక్ కీర్తన పదిహేడవ అధ్యాయం ఫిఫ్టీన్త్ వర్స్ 
కీర్తన గ్రంథం పదిహేడు ఆస్ ఫర్ మీ ఐ విల్ బీ హోల్ దై ఫేస్ ఇన్ రైచియస్నెస్ ఐ షాల్ బీ సాటిస్ఫైడ్ వెన్ ఐ ఎవైక్ విత్ దై లైక్నెస్ ఐ షాల్ బీ సాటిస్ఫైడ్ వెన్ ఐ ఎవైక్ విత్ దై లైక్నెస్ నెక్స్ట్ చదువండి సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీన్ మనుషుడు హృదయం అందు విశ్వసించు నీది గలవాడమై మనం మారటానికి మనకు కావాల్సింది విశ్వాసం తప్ప వేరే ఏది కాదు నెక్స్ట్ నేను మేలుకొనప్పుడు నేను మేలుకొనప్పుడు మనుషులందరూ నిద్రిస్తున్న నిత్య నిద్ర అని పేరు పెడుతున్న ఒకటి ఉన్నది మరణం ఆ మరణములోనికి మనమందరం ఒకరోజు క్రిస్తు యేసు ఒక రాకడ ఆలస్యం అయితే మనం వెళ్ళిపోవలసిన వారు మరణం అని చెప్తున్న ఆ నిద్రలోనికి మనం వెళ్ళిపోయి భక్తుడు చెప్తున్న మాట ఏ నేను నిద్రించినను తర్వాత నేను మేలుకుంటాను హాలే లూయా నేను కండిచేయండి మేల్కొనప్పుడు మేలుకొనప్పుడు నీ స్వరూపమును దర్శించి నాశను తీర్చుకుందును హాలే లూయా నీ స్వరూపమును దర్శించి నా లిసన్ టు మీ స్వరూపమును దర్శించు కాదు స్వరూపమును దర్శించు కాదు అలా లూయ నీదీల్ నీలై తీరుందు ఉమ్ తీరుముగం నాన్ కాణే ఉయిర్ తెడుంబోదు ఉమ్ సాయలాల్ తిరుతియవే నీ మేలుకొనప్పుడు నీ స్వరూపమును దర్శించి నీ స్వరూపమును దర్శించి కాదు నీ స్వరూపములోనికి మారిన వాడనై నెక్స్ట్ నాశను తీర్చుకుంటాను ఐ విల్ డాయ్ బట్ ఐ విల్ రైస్ అప్ వన్ డే శారీరక మరణము పునర్దానము మనకు కావాలి అని అంటే ఇప్పుడే ఆత్మచేత నడిపింపబడుతున్న వారమై శరీరమును చంపి ఆత్మచేత నడిపింపబడుతున్న వారమై మారగలగాలి ఇలా మారుతున్న వారికి మరలా మరి మేలుకుంటున్నటువంటి ఒక సమయం ఉన్నది దానికి ఆధారంగా ఒక వాక్యం కూడా చూపిస్తాను ఏషియా ప్రవచన గ్రంథం పది నాలుగో అధ్యాయం ఏషియా పది నాలుగు తొమ్మిది తొమ్మిది కమన్ రెడ్ ఇట్ హెల్ ఫ్రమ్ బినీత్ ఈస్ మూవ్డ్ ఫ్రమ్ దే టు మీట్ ది అట్ దై కమింగ్ it stirred up the dead for the even all the chief ones of the earth it has raised up from their thrones all the kings of the nations please read 1409 nivu praveshinchu chundagane ninnu edurkonutakai stotra nivu praveshinchu chundagane ani danikante nee raakrayandu ninnu edurkonutakai that's the right word hmm నీ రాకడయందు నిన్ను ఎదుర్కొనుటకై క్రింద పాతాలము నీ విషయమై కలవరపడుచున్నది అది నిన్ను చూచి ప్రేతలను రేపుచున్నది భూమిలో పుట్టిన సమస్త శూరులను జనముల రాజులనందరిని వారి వారి సింహముల మీద సింహాసనముల మీద నుండి లేపుచున్నది వారందరూ నిన్ను చూచి నీవును మావలే బలహీనుడనైతివా భూమి కింద ఉన్న పాదాల మరణించిన వారందరూ అక్కడికే వెళ్ళుతున్నది అని పరిశుద్ధ బైబిల్ పాత నిబంధనలో లిఖితం చేసినప్పుడు పరదేశు అని సబ్జెక్ట్ వస్తున్నది ప్రభుని యేసుకు స్వరి సిలువలో పలుకుతున్నప్పుడే కానీ ఇక్కడ చెప్తున్న విషయం ఆయన రాక్కడ ఎందు ఎదుర్కొనుటకై పాదాలములో నుండి కొందరు వెయిటింగ్ లో ఉన్నారు అంటే పాత నిబంధన కాలములో ఉన్న భక్తులు మొదలుకొని అందరు వెయిటింగ్ ఎందుకొరకు వెయిటింగ్ అంటే ఈ భూమి కూడా అలా సిద్ధంగా ఉన్నది ఇది ఎలా మనం తెలుసుకోవచ్చు ప్రభు అయిన యేసు కుస్సు మరణ మందు అందుకని చెప్పి ముందున్నటువంటి సెషన్ లో ఉన్న వాక్యం మీరు వినాలి ఆయన టెట్టల స్థాయి అని పలుకుతున్నప్పుడు సమాప్తం అయినది పలుకుతున్నప్పుడు భూమి కొంచెం అదరెను సమాధులు తరవబడింది పరిశుధులు కొందరు లేచి పట్టణములో దేవుని పరిశుద్ధ నగరములోనికి వారు వెళ్ళారు అనేకులకు కనిపించారని రాయబడి ఉన్నది సో ఒక శాంపుల్ ని చూపించేది ఎలాగనంటే ముగింపబడి ఉన్నది అని చెప్పినప్పుడే కొందరు లేపబడ్డారు ఇది మొదటి పన దేవుని సన్నిధిలో చేర్చబడుతున్న ఆలయములో మొదటి పన చేర్చబడుతున్న 
ఆ తరువాత కోసి చేర్చబడవలసిన పనులు వలె మనం ఉన్నామని కోత యజమానుడు పలకినటువంటి ఒక మాట స్తోత్రం ఇదిగో చేర్చబడి ఉన్నది మొదటి పనగా క్రీస్తు చేర్చబడి ఉన్నది ప్రథమ ఫలముగా క్రీస్తు మృదులలో నుండి లేపబడి ఉన్నది ప్రథమ ఫలం తర్వాత చేర్చబడవలసిన వారిగా మనం ఉన్నాం వన్ థింగ్ ఈజ్ వెరీ సటన్ ఒకరోజు మనం మేలుకుంటాం మరణం నుండి లేవనెత్తబడుతుంటాం హాలె లూయా యోహాను సువార్తలు ఇలా రాయబడి ఉంది ఒక వాక్య భాగం కుమారుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడు నిత్య జీవం గలవారు యోహాను సూత మూడు ముప్పై ఆరులో కుమారుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడు నిత్య జీవం గలవారు ప్రభు అయిన యేసు క్రిస్తు అనే దేవుని కుమారుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు ఒక తీర్మానం తీసుకున్నారు ఆ కుమారుడు ఈ భూమిలో జీవించినప్పుడు ఆత్మచేత నడిబింబబడ్డారు ఆయన సిలువ వేయబడ్డారు మరణించారు సమాధి చేయబడ్డారు తిరిగి లేపబడ్డారు ఆయనతో కూడా శరీరానుసారంగా నేను కూడా సిలువ వేయబడి ఇక జీవించినది నేను కాదు క్రిస్తే అందుకొరకు చావునకు లోనైన ఈ శరీరమును మరణముకు అభగించి ఆత్మచేత జీవిస్తున్న భక్తులు చెప్తున్న మాటయే నేను చావను నేను సజీవన ఉండి యహోవా క్రియలను వివరించదను యహోవా క్రియలు వివరించటానికి ఆయన చేసినటువంటి ఆ రక్షణ కార్యములు వివరించటానికి మీరు పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నొందుదురు గనుక ఇరుసులేములోను యువదయ్య సమరియ దేశం అన్నట్లోను భూదిగంధముల వరకు నాకు సాక్షులవుదురు అర్థం నా గురించి వివరించదురు ఎప్పుడు ఆత్మ దిగి వచ్చిన సో శరీరం చనిపోయి ఆత్మ చేత నడిబింబబడుతున్నా శరీర క్రియలను విస్తరించి ఆత్మ చేత నడిబింబబడుతున్నా ఒక అనుభవంలోనికి వస్తున్న వ్యక్తి చెప్తున్న మాట ఈగ నేను చావను కారణం మరణముకు అనగా కేవలం శరీరముక మరణం కాదండి నిత్యమైన మరణముకు నా మీద ఏ అధికారము లేదు కారణం నేను ఏహో అక్రియలను వివరించి వాడను ప్రభు బల్లో చేయవేస్తున్నప్పుడు చెప్తున్న ఒక మాట ఉంది ప్రభు వచ్చు వరకు మనం ఆయన మరణమును ప్రచరించుదరు డిక్లైర్ టెస్టిఫై విట్నెస్ కిమ్ మనకు ఆత్మశక్తి కావాలి అటు ఆత్మశక్తి గల వారమై శరీరమును చంపుతూ యేసు మన కొరకు చేసి ముగించినటువంటి కార్యమును కీర్తిస్తున్నా ప్రకటిస్తున్నా తెలియచేస్తున్న సాక్షుల సమూహమై మొదటి దశాబ్దములో సంఘం ఎలాగనైతే ప్రారంభించినప్పుడు ఒకే గోల్తో నిలబడ్డారు అదే అభిషేకంతో అదే శక్తితో అదే ఎదురు చూపుతో ఏసుకుసు రాకట తప్ప ఆయనతో చేర్చబడితే తప్ప వేరే ఏది నన్ను తృప్తిపరచదు నన్ను తృప్తిపరచిన ఇది ఏ ఆయన స్వరూపములోనికి నేను మార్చబడతా మీరును ముసుకులేని ముఖముతో ఆయన మహిమను ప్రతిఫలింప చేయచ్చు మహిమ నుండి అధిక మహిమ పొందుచ్చు ప్రభు ఒక ఆత్మచేత ఆ పోలిగలోనికే మార్చబడుతున్నాం మరణించు వరకు మనం మార్చబడము గాని మనం ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాం కానీ మరణించి తిరిగి లేపబడుతున్నప్పుడు మనం ఆయన స్వరూపములోనికి మార్చబడి ఉందాం నీతిలో నిలచి ఉండి నేను నీ ముఖ దర్శనం చేసేదను నేను మేలు కొనున్నప్పుడు నీ స్వరూపములోనికి నేను మార్చబడి ఉంటాను అటి ఒక జీవితం జీవించటకు ప్రభు మనకు కృప అనుగ్రహించను గాక లేచి నిలబడదాం మనం ప్రార్థన చేద్దాం థ్యాంక్ యూ హోలీ స్పిరిట్ ఏస్ మాస్టర్ పాపముకు చనిపోయిన వారముగా ఇక నేను చావను నేను ఆల్రెడీ పాపముకి చనిపోయాను పాప మరణ నియమము నుండి దేవుడు నన్ను విమోచించను ఇక జీవించున్నది క్రిస్తే నేను కాదు అనే అనుభవములోనికి మేమందరం రావడానికి మాకు కృప అనుగ్రహించయ్య పరిశుద్ధము కనుగరము గల పరమ తండ్రి నీ మాతో మాట్లాడని దయక నీకు స్తోత్రం అనేకమైన శరీర క్రియలు మత్సరం కక్షలు మత్తత భేదములు కలహం అసూయ ఇటువంటి అనేకం మా జీవితంలో ఉన్నది మమ్మల్ని క్షమించయ్య కడిగి శుద్ధీకరించయ్య ఇట్టి వాటిని ప్రవర్తించి వారు దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్ర స్వతంత్రించుకున్నారు అని మేము గ్రహించుకున్నాం అవునయ్యా దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించి వారమై మేము ఉండాలి కానీ నిన్ను ప్రభువుగా స్వీకరించారని క్రిస్తుతో కూడా మరణించారని దానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నటువంటి 
రక్షణ బ్యాప్టిజం నేను పొంది ఉన్నానని మేము ఆచారానుసారముగా ఏదో అనుసరించి వారి వలే ఉండిపోతున్నాం కానీ ఆత్మచేత నడిపింపబడుతున్నా ప్రేమ గలవారమై మేము మారుటకు ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమించటకును సత్య మార్గంలోనికి నడిపించటకును అందరినీ చేర్చుకుంటకును భేదాలు లేకుండా కక్షలు లేకుండా మత్తదలు లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిని చేర్చుకుంటానికి విశాలమైన హృదయం మాకు అనుగ్రహించయ్యా అగాధమైన ప్రేమ దివ్యమైన ప్రేమ నిత్యమైన ప్రేమ మా హృదయములో ప్రభు నీవు కలుగ చేయ్యా అవునయ్యా నీ వాక్య అనుసారంగా మేము నడవటానికి నీ చిత్తమును మేము నెరవేర్చుట నీ రాజ్యం స్థాపింపబట్టుకు మేము చేయవలసిన కార్యం మేము చేసే భాగ్యం మాకు అనుగ్రహించు హెచ్సి సీనియర్ ఫెలోషిప్ నేస్తున్నామని ఆశీర్వదిస్తూ ఇంగ్లీష్ సర్వీస్ లో ఉన్న పాస్టర్ టోనీ గారిని ఆశీర్వదిస్తూ మిగిలిన సెషన్స్ లో ఉన్నటువంటి పాస్టర్స్ బిలీవర్స్ నేస్తున్నామని ఆశీర్వదిస్తున్నా తెలుగు ప్రజలను ఏ సురక్తంలో ముద్ర వేసుకుని ఆశీర్వదిస్తున్నాం ప్రత్యేకమైన దైవిక ప్రేమ గల వారముగా నిబడందరిని మార్చాయి క్షమించటం సహించటం సహనం ఓర్పు కలిగిన వారముగా నిరీక్షణతో నీ రాక కొరకు ఎదురు చూ చూడటానికి నేను మేలు కొనినప్పుడు స్వరూపమును చూసి నేను తృప్తి నందుతానని నేను ఆనందించదని మరణం వరకు ఈ లోక ప్రయాణం ముగించి వరకు నమ్మకముగా ఉండటం వాక్యానుసారంగా నడవడానికి నీ కృప మాకందరికీ అనుగ్రహించు ఏ సునామను ప్రార్థిస్తున్నాము పరమ తండ్రి ఆమె ఇప్పుడు మన ప్రభు రక్షణ ఏసు క్రిస్తు కృపయు ఆయన మనకు అనుగ్రహించి మనం ప్రేమించిన పరమ తండ్రి దేవుని యొక్క ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యుని సహవాసము కాపుతలు నడిపింపు మనకును భూలోక మంది ఉన్న సత్య సాక్షులకు తోడుగా ఉంది కాచి కాపాడి బలపరచి స్థిరపరచి ప్రభు ఏసు క్రిస్తు రెండవ రాకర కొరకు మనలో ప్రతి ఒక్కరిని పరిశుద్ధపరచి సిద్ధపరచును గాక ఆమె కుమార్ యేసు క్రిస్తు ద్వారా మనకు విజయం అనుగ్రహించిన పరమ తండ్రి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దామా చేతులతి హలేయా 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 ఆమెన్ ప్రభు అయిన యా త్వరగారము మరణాదా ఏసునాదా వేగమే రావయ్యా ప్రభు నేసు కృష్ణ మీతో ఉండి బలపరిచి మీరు నడిపించిన గాక అవి బ్లెస్డ్ పవర్ఫుల్ ప్రేయర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ వీక్ హెడ్ గాడ్ బి విత్ అందరికీ వందరం Thank you, dear Pastor. All right, Andy. Service is going to be. When are we meeting next? Next Sunday? Saturday. Okay. Fine. So, that is the reason again, I have an announcement just now, Andy. So, that we don't forget the important dates. Uh, before I start, who is your... first hero in this world when you are born father yes mine too so that's right andy uh, he is gone but never forgotten so it's been 2 years that we lost dear uncle john wilson uh, father of dear prem brother in remembrance of uncle prem brother and his family inviting us all of us uh for at his house uh, address will be shared in the group on 23rd that means day after tomorrow not saturday day after tomorrow on tuesday at 6:30 pm 6:30 pm and followed by dinner we all know it's a week day so service will be starting sharp and will be end soon again next uh, we have a house warming ceremony on saturday so timings uh, will be shared also and location will also be shared in the uh, group please uh, vinay brother and his family is inviting all of us uh, for the house warming ceremony coming sunday we have a joint service meaning with english and telugu combined service at uh, 9:30 am so don't
come at 11, imagining that we will have service at this time. It's a combined service, so we will have joint service together at 9.30 a.m. Again, Andy, 9.30 a.m., we'll have a joint service. All right, and thank you so much. So these are the updates. And uh, kids uh, are actually roaming around. Parents, make sure you take care of them because some kids are upstairs, some kids are somewhere in the hall, some kids are actually roaming around. Uh, we know we uh, God will take care of them, but it is our responsibility to ensure that our kids are being watched and monitored. Nobody as an individual here taking care of them. So ensure that your kids are being monitored and they are in the premises at one place. Just make sure they're around with you. All right, Andy, thank you so much. And you all have a blessed week ahead. Let's all together meet 23rd at 6.30 p.m. at Prem Brothers' house. Mm -hmm.